零零幺徒儿，有空回来画符。玄月灌钱，恢弘大气的道灌钱。一个穿着灰袍的中年道士扑通的跪下来，紧紧抱紧了一个少女的腿，声泪俱下。徒儿啊，你不要回家中继承万贯家财，为师舍不得你呀、啊。南里穿着普通罗裙，容貌算不上倾国倾城，却是精致秀丽，眉眼清澈明亮，似是美玉散发着淡淡的华彩。他拽了拽自己的腿，没能拽动，没好气地说：“清虚道长。”当初我来这落脚的时候，说好了只是做兼职，并不是当你徒弟。我不管你在玄月灌住下了，那就是我徒儿。清虚哭得伤心，泪如雨下。哎，半年前你被徐大神打得只剩下半条命，是为师救下了你，还将罐里最后几粒米煮了粥给你吃。没想到你今日竟如此无情无义。南里嘴角抽了抽，真正的楚南里早已香消玉殒。十年前，原主意外走丢，后被一农妇捡回家。那徐大神不是什么好人。对原主动辄打骂，有一次只因儿子贪玩磕破了脑袋，徐大婶将原主打得奄奄一息。刚好清虚路过看不下去，就给了徐大婶几个铜板，将他救下。那时候原主已经咽了气，取而代之的是二十二世纪隐士的玄门最年轻的门主。他天生一对灵童，算命看相、占卜星象、观风水、抓恶鬼，样样在行，就连医术也颇有造诣。三日前，楚家人寻来，验明身份，要接他回京都的安阳侯府。南里伸手指着身后，清虚道长，我早已报过恩了。道观，祖师爷的金身。就连你这半年吃的米，都是用我赚的银子置办的。他为玄月观打出了名堂，香客源源不绝。道观的道士未来十年都不会饿肚子。清虚有点心虚的低垂下头，转念一想，又大声说道：“没错，正因为你为玄月观尽心尽力，所以为师才要好好照顾你。”一旁的小道士也红了眼，哽咽道：“师姐，听说那楚家子嗣众多，人员复杂，你现在都十四了，才将你寻回去，可见他们并不重视你。师傅就是担忧你，所以才不想你下山。”南里拍了拍小道士的脑袋：“放心吧，我能抓恶鬼。”亦能治人心。见状，清虚更加用力抱住他的腿。徒儿啊，你要走可以，但你得留点东西让为师防身。南里无奈，给了清虚一个布囊，里面是我画的各种符篆，够你用三年了。清虚忘了哭，赶紧接过检查一番，厚厚的一叠，果真是什么类型的符篆都有，其中最厉害的天雷符也有五六张。徒儿，就算如此，为师还是舍不得你呀、啊。说着，清虚一双眼睛盯着他后背的桃木剑，脸上只写了两个字：想要。南里叹了口气，将桃木剑给了他，随后。清虚又盯着他腰间的小巧八卦镜，南离一把抓紧了八卦镜。没门，这个可是我费了好大力气才织成的。清虚又用袖子擦着眼泪，哭得稀里哗啦。可怜为师当初救你的时候，把粥都给你吃了，自己饿了两天肚子。行吧，给你给你。南离听不得这些话，摘下了八卦镜，一面治恶鬼的镜子而已。他再治便是了。清虚得到了自己想要的东西，就爬起来美滋滋看着手中宝物。他摆摆手，咧开嘴角笑道：“徒儿，您慢走，有空回来画符。”不对。有空回来小住。就这样，南丽下山的时候，连钱袋子都被清虚扒走。他是两袖清风，一身轻松。楚家的马车早就山下等着了。豪华马车旁站着一个翩翩公子，容貌俊俏，英姿挺拔，正是他的二哥。楚硕早就等得不耐烦了，看见南丽下了山，就走过去，不客气地说道：“你怎来的这么晚？天都快黑了。”说着，他疲倦地打了个哈欠。南丽打量着他，见他神色颓靡，眼圈发黑，不是纵欲过度。就是他的目光落在他腰间的玉佩上，二哥，你这玉佩在吸食你的阳气，你不可再佩戴。他直接道明原因。楚硕微愣，紧紧护着自己的玉佩，我这可是智光大师给的，是开过光的，只会保佑我出入平安，逢凶化吉。你不要不懂装懂。他这个妹妹在道观住了小半年，莫不是真当自己是大师了？南里耸耸肩，不信就算。他是看在他与原主血脉相连的情分上，才好意提醒的。兄妹两人分别乘坐不同的马车，浩浩荡荡往京都驶去。就算马车再豪华。也是摇摇晃晃的，南丽只能闭目养神。与他灵魂契约的七星灵珠在穿越时意外掉落，灵珠离开了主人，灵力微弱，他只能探查到灵珠在京都的方位，并不能确定准确位置。所以，他此番愿意回楚家，是为了有个落脚的地方，让他可以慢慢寻找灵珠。入了夜，车队要在驿馆落脚，南丽坐了大半天的马车，浑身散架。刚下了马车，就听见前头马车的张婆子惊慌失措地喊着：“二少爷断气了！”车队众人一下子慌了。全都聚集过去，张婆子大声喊着：“大夫，快去找大夫！这么快就断气了，南丽总不能见死不救。”他没有犹豫，径直走了过去。只见楚硕半躺在马车上，脸上的黑雾比刚才更加严重，一点点蚕食着他的血红阳气，导致楚硕的面容更加清白。此刻毫无声息，找大夫没用。南丽说罢，掏出一张符篆贴在他的额头上，随后再扯下楚硕腰间的玉佩。张婆子阻止大喊：“六小姐，这是干什么？”见二少爷出事了，就想顺手偷拿东西。这可是二少爷最重视的玉佩。张婆子眼底闪过一抹厌恶，在外头长大的果然见钱眼开，一点规矩都不懂。几个侍卫围了上来，他还有救，让开。南里掀起眼睑，冷声说：“六小姐得罪了。”一个侍卫刚说完，伸手来抢。南里灵活侧身躲过，直接将玉佩往马车横梁上一砸。
，玉佩顿时四分五裂。零零二与之靠近，都要倒大霉。一缕黑烟随即飘散而出，南岭再是一张符篆拍出，将其收入了葫芦里。众人看见此等异象，正目瞪口呆。马车上的楚硕随即缓缓睁开眼睛，而后剧烈的咳嗽起来。众人顿时一喜，少爷。你没事吧？你可把老奴吓坏了！张婆子关切问道：“什么鬼东西？”楚硕仍不知道他死里逃生，伸手要扯下他额间的符篆。南里蹙眉，出声阻止：“你阳气还未完全归体，不可摘下，装神弄鬼。”张婆子瞪了他一眼：“少爷，他刚才将你的玉佩砸碎了。”“什么？我就知道接你回府没好事，你难不成是在姓？”楚硕气急败坏，将符篆扯下来，撕成了两截。然而他刚骂完，身体一软，又跌回了软垫上。张婆子怔了怔：“二少爷。”他再次探了探楚硕的鼻息。又是气息全无，怎么回事？刚才不是中气十足的骂人吗？张婆子灵光一闪，赶紧将那两截符篆贴了回去。南离忍不住扑哧一笑，慢慢悠悠的用手指把玩着垂下来的青丝。定魂符一旦撕破，就没效用了。张婆子面色苍白，若二少爷真死在路上。老爷肯定要扒了他的皮！他猛地跪下，求六小姐再次符篆。虽然很不可思议，但六小姐所说的都应验了。他现在只能求助于六小姐。有钱有福，没钱没福。南里说道。张婆子哭喊着：“可是二少爷是您的亲哥哥呀，亲兄弟也要明算账啊！”南里睁着清澈的大眼睛，轻快说道：“那六小姐想要多少钱？”张婆子颤声问道：“定魂符一张十两银子。”南里伸出手比划着：“两张二十两。”张婆子暗暗松了口气。急忙掏出了二十两，南里收下了银子，才拿出一张定魂符，双指祭出。下一刻，符篆已经贴在了楚硕的额头上。他再次提醒道：“他得等上一刻钟才会醒。”说罢，他就进了一馆。张婆子守在旁边，哪儿都不敢去。侍卫们面面相觑，他们仍是满脸不信。六小姐年纪这么小，哪能会什么道法？刚才肯定是凑巧，六小姐是趁机讹钱。然而一刻钟后，楚硕又是慢慢睁开了眼睛，恢复了气息。只是此次他醒来，浑身乏力。根本提不起精神来，张婆子喜极而泣，忙将刚才的事情一说，再认真说道：“少爷，别再撕破这张符篆了，这是您的救命符啊！”楚硕能感受到自己经历过生死，仍是惊魂未定，这会儿也没什么不相信的了。可听到救他的符篆一张只卖十两银子，他顿时黑了脸，他立即下了马车，往驿馆走去。店里，南里正吃着面，楚硕一屁股坐在他对面，因为他额前贴着符篆，引来了不少注目。南里实在受不了了。一把拿下定魂符，楚硕惊叫一声，生怕自己再次死翘翘。但此次定魂符拿了下来，他依旧好好的。一刻钟已过，你没事的了。南里继续吃面，楚硕松了口气，直接拿出了一张银票，面额有二千两。六妹妹，你两张救命符只收二十两，羞辱谁呢？我的命至少值二千两。他以前不怎么信这种事儿，买个开过光的玉佩带着也是为求安心。现在见识到了，他对六妹妹只有敬佩。南里没有接过，面无表情的说道：“我从不做黑心生意，定魂符画起来不难。”就值这个价钱。楚硕跟他大眼瞪小眼，很快他就败阵下来。不过他挪了位置，把银票塞到他手里，那就当二哥哥给你的见面礼，别嫌少。我此次出门就带了二千两银票。他这位二哥哥的姨娘是商贾出身的，他不能文不能武，但钱是真的多。他画了个由头，给自己塞银子，南离的心软了软。见推辞不下，他决定送他一个大礼包。那玉佩你花了多少钱买的？南离问道。提起此事，楚硕就来气，他咬牙切齿：三千两呢？南离翻了个白眼，京都的公子哥。果然人傻钱多，其他人这样骂自己，他肯定掀桌子。可是这话从六妹妹的嘴里说出来，他觉得格外中听。坑我钱不要紧，但害我熟不可忍。楚硕握了握拳头，我和一志友一起买的，他一切正常，身体康健，怎就我出了问题？自他戴上了玉佩，时常感觉到乏力和犯困，他还当自己休息不够，没成想是玉佩被人动了手脚。幸亏今日有六妹妹出手，不然他就要去见阎罗王了。南里直接问：莫非你那挚友不是童子？楚硕面色尴尬，咳嗽了一声。那我换个问法。二哥没娶妻，也没通房吧？楚硕很快捕捉到个关键点，道：“我楚家家风严谨，一日不娶妻，一日不许有通房，所以就因为我是童子，所以才被暗算。”南里眼底掠过一抹异色，没想到他这些家人还有点意思。那玉佩存藏着一人的魂魄，吸取你的精纯阳气。南里见楚硕的脸发青，又说：“放心，我已经将其收复。那智光大师大费周章让你养魂玉，他肯定会寻过来的。到时候我再帮你要回那三千两，收了钱。”总要办好事，这是他一贯的宗旨。楚硕眉眼一亮，立即改了口：“六妹妹，我就知道你是我家的福星。你刚才明明骂我是灾星。”南里直直的盯着他。楚硕干笑一声：“有吗？一定是你听错了。”他赶紧寻了借口溜走，花了大价钱让店家准备两间上房。晚上，月色如霜，南里准备就寝时，发现了不寻常的气息。店里刮起了阵阵阴风。他出去一看，因为外头有不小的声响，楚硕也走了出来看热闹。清冷月色下，店里驻守着好些个带刀侍卫，个个身材挺拔。气息沉稳，一看就知道是练家子。再有一侍卫推着一张木轮椅进来，黑木轮椅上坐着一个锦袍男子，就算看不
，男子身上有无尽煞气萦绕。二哥，他低声提醒，这人天生煞命，与他亲近非死即伤，你记得要离他远点，沾染他一点煞气。都要倒大霉，声音明明很轻，但轮椅上的男子却抬头看向二楼，正好与南林一双清澈眼眸四目相对。零零三，让九王爷安稳睡好觉。男子容色一绝，五官格外精致，漆黑的眼眸微微上扬，透着冷意。就算是不能行走，光是坐在那儿，也如芝兰玉树，风光霁月，又说不出的尊贵雅致，是吗？叶思恒薄唇微启，南林面色微僵，不是吧？他是顺风儿，这么远也能听见。然而，叶思恒身边的近视已然勃然大怒，大胆，竟然敢羞辱我家主子！近视伸手一挥，当即射出两枚暗器，利刃快如风。楚硕的心都提到了嗓子眼，心想着自己今晚果然要倒了大霉。身侧的人不知射出了东西，哐当两声，暗器变了轨道，落在了柱子上，入木三分。同时，地上落下了两枚铜钱。但叶思恒也袖子一挥，想要拦下暗器，南离反应极快。拉扯着楚硕侧身躲开，那道内力落在了墙上，留下了不重不轻的印记。南里明亮的眼睛充满了愤怒。我又没说错，至于下狠手吗？楚家二郎叩见九王爷，求王爷恕罪。这是我家六妹妹，她先前一直在穷乡僻壤生活，不懂规矩。楚硕扑通跪下，还拽了拽南里的袖子。眼前这人正是当朝九王爷，当今圣上非常敬重的九皇叔。南里正了正。九王爷叶思恒，他倒从清虚的嘴里听过此人的丰功伟绩。他是穆国的战神，曾带领五千将士奇袭敌国大营，取下主帅首级，一战震天下。随后又重整北境边防，建立镇北军，深受百姓爱戴。但朝野上下却惧怕于他，因为他想灭谁家的门，左右不过一句话的的事。先帝驾崩，当时人人以为他要谋朝篡位，却不想他对皇位毫无兴趣。太子如愿继位。然而一年前，他在北京双脚中了奇毒。此后就不便于行走，出行需要乘坐轮椅。奇怪，他明明是大富大贵、长寿的面相，怎就浑身煞气，成了个命不久矣的病秧子？近视看了看地上的铜钱，眯着眼睛要拔剑。原来是楚家的二公子，你的六妹受点教训，以后就知道规矩了。清风，住手！叶思恒出声呵斥，不必为难一个小姑娘。他的确没说错，他杀戮太多，与他亲近之人非死即伤，也就清风命硬。能近身侍候他，清风暗存，能用两枚铜钱挡下他的暗器。这小姑娘明明有点本事，不过主子既然开口了，她自不会忤逆。是王爷，楚硕松了口气，说了一句谢过王爷，才借着南离的手起身。南离挑挑眉，果然是做主子的，比下属大度多了。穆国能国泰民安，全靠此人，他能活得久一点，百姓就能少受点苦。思及此。他拿出一个平安符，往楼下一扔。刚才冒犯九王爷了，这是赔礼。贴身带着他会减轻腿伤的痛苦，如此九王爷就能睡个安稳觉。平安符正好落在叶思恒的手掌心中，他顿了片刻，再次抬头，发现楚家兄妹已经回房，一馆有他专属的房间。毕竟轮椅无法推上二楼。清风伺候了叶思恒梳洗后，看见桌上的那一道黄符，眼底闪过阴冷，想将其撕个粉碎。叶思恒在灯烛下看着公文，忽然开口：“放入本王的贴身香囊中吧。”他脑海里闪过那少女清澈明亮的眼眸，心底升起了莫名的信任感。清风蹙眉，王爷真信那个丫头？难道他还比得过声名在外的清虚道长？自王爷伤了腿后，每逢夜里，那伤口总是钻心的疼，无论用什么药物，都无法缓解王爷的痛楚。故而王爷总是夜不能寐。可一个月前，王爷偶得一张安神符，竟能镇住腿伤的疼痛。他们探查得知，此符是出自玄月观，乃清虚道长所化。安神符只有一月效用。如今朱砂退去，所以他们才匆匆出城，想去玄月观求福，顺道请清虚道长瞧瞧王爷的腿伤。他那番话说的准确，他或许真有点本事。叶思恒目光幽深，反正他的情况不会比现在更差了。夜深，他躺下就寝，本以为自己又会疼痛难免，却不想他再次睁眼，已经是日上三竿。不只是他，就连清风也面露惊讶。王爷，您昨晚睡着了？您双腿不疼吗？叶思恒轻轻摇头，不疼。正如那小姑娘所言，自己睡了个好觉。此时觉得精神充沛，他眼眸金光闪过，从香囊里拿出那道黄符，拆开一看，虽是他看不懂的符文样式，但笔锋却是他曾见过的，与那安神符竟一模一样。莫非他是清虚道长的嫡传弟子？叶思恒猜测道。此时，嫡传弟子哪里鼻子一酸，打了个喷嚏。六妹妹，你没事吧？楚硕递来一方帕子，没事。哪里用帕子擦了擦鼻子，多谢二哥。自他那日杂碎玉佩之后，楚硕一改高傲和不耐烦的姿态。对他这位六妹妹呵护照顾，还硬是与他挤同一辆马车，详说安阳侯府的情况。南离总结了一番，可以概括为：祖母老太君身体康健，安阳侯府有两房人。他爹安阳侯是大房，除去骁勇善战，还有另一个优点就是巨能生。他与老大是正妻嫡出，其他四个哥哥是妾室所出，还有一个陈姨娘有着七个月大的肚子。我爹总共纳了四位姨娘，这就是你说的家风严谨。南离没好气的吐槽，楚硕歪着头，有些不解：咱爹没娶母亲的之前。的确没同房啊，父亲是等母亲生下嫡长子后才纳妾的，而且大多都是母亲张罗
不是正常的吗？楚硕说道。六妹妹，你嫁人之后可不能如此善妒。南岭鱼脑子馋了，裹脚布的古代人谈不拢，干脆换了个话题。幸好在傍晚时分，他们终于抵达了京都。南岭长舒一口气，看着高耸的城墙以及城楼上的“京都”二字。他不禁扬了扬嘴角，等他找到了七星灵珠，他就自己逍遥快活去了，还嫁什么人？疏忽，他们的马车被人拦住，是侯府的小厮。他颤声说道：“二少爷，六小姐，你们快回府吧，老太君，老太君快不行了。”零零四见老太君最后一面，车夫二话不说，加快赶车速度，回到了安阳侯府。老太君住在香河院，楚硕与老太君感情颇好，路上走得急，好几次险些摔倒，只是一入香河院。便觉得有些冷飕飕的。花厅聚满了人，除去在军营练兵的安阳侯和大哥，两房人都到齐了。不用楚硕介绍，南里一进门，便有个妇人上前，紧紧抓住他的手。妇人头发有几缕花白，眉宇间有几分忧愁。光看面容，南里便知道这是这身体的亲娘，侯府的主母沈氏。南南里，沈氏原本红肿的眼睛又在潸然落泪。没错。你就是南里，就是我的女儿。如此团圆温馨的场面，南里一时间招架不住。幸亏沈氏还知道轻重，没别的多余话，领着他们进去见老太君最后一面。一进寝屋，阴冷之感更甚。楚硕忍不住打了个寒战，心想着祖母真要家和归西了，这寝屋才会如此阴冷。南里却是蹙了蹙眉头，这屋中竟隐满了邪祟的气息。老太君病得急，面容枯槁，太医往她嘴里塞了一片百年人参。才吊着他的命，他混混沌沌，连眼睛都睁不开了。楚硕看见祖母如此，扑通跪下，哭喊着道：“祖母，虽然回来了，他无法接受。明明他离京前，祖母还很康健的与他说笑。”沈氏催促道：“李儿，你快拜见祖母吧，他病倒之前最挂念的就是你。”说着，又用帕子擦了擦湿润的眼角。他却不想，南里直接往床头贴了一张符篆，而后又吩咐楚硕：“二哥，别哭了，把祖母嘴里的人参片拿出来。”沈氏怔住。太医怒斥：“你这个小丫头胡乱吩咐什么？老太君现在大气进，小气出，只能靠人参片吊着气。”楚硕看了看床头的符篆，竟是类似驱邪的纹样，他颤抖着问道：“这你觉得祖母是撞邪了，并不是真的病了？”南里点点头，而且邪祟还在屋中。楚硕二话不说，就打开了老太君的嘴巴，将人参片取出。太医要扯住嗓子大喊阻止，南里直接往他额前贴了一张定身禁言符，免得他大吵大叫。阻碍他救人，现在是邪祟作乱，就别怪他与阎王爷抢人。他拿出一颗护心辟邪丹，给老太君服下，再将屋子里的窗户敞开，挑起床榻的帷帐，让阳光落在老太君身上。李儿，你这是做什么？沈氏也是惊慌，却没有声张。这是他亲生女儿，他若是把二叔引进来，南里肯定免不得受罚。救人！南里言简意赅。片刻之后，屋内多了些阳气，寝屋的温度在慢慢回升。老太君沉在梦中，一直被黑色的邪祟侵扰，无论自己怎么跑。都无法逃脱的开。忽然，一道金灿灿的符咒打来，那邪祟驱散，他也终于从梦中抽身出来。睁开眼，便看见床前那哭得稀里哗啦的楚硕。硕儿，你怎么哭成了这样？老太君精神虽是一般，但说话依旧是中气十足。太医震惊了，莫非眼前这小姑娘是不显山不露水的神医？仅凭一颗丹药，就让人起死回生？祖母，吓死我了！是六妹妹大显神通救了你。楚硕擦去了脸上泪痕，高兴的咧嘴一笑。老太君扫了一圈，仅凭一眼。就认出了自己的亲孙女，她当即热泪盈眶，挣扎着坐起来。彤彤是彤彤吗？彤彤见南岭有些发愣，沈氏说道：“李儿，你定是忘了，这是你的小名。”南里身形一僵，原主的小名怎么跟他的一样？是啊，你抓周的时候紧紧抓住了铜钱不撒手，所以祖母给你取了这个小名。楚硕解释说，南里已经完全镇住，就连抓周的情形也是一样，所以师傅才给他取了个谐音的小名。究竟庄周做梦成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了庄周？他突然怀疑，根本没有什么原主。无论是二十二世纪的玄门门主，还是楚家的六小姐，都是他南里，一切很难解释。这就是玄学的奥妙之处。认定了这个事实后，南里跪下，给老太君和沈氏行了个大礼，拜见祖母、母亲，快起来！老太君喊着，沈氏已经上前把他扶起来。老太君的情况稳定了，南里才撕下太医身上的定身禁言符。太医满脸激动，眼神恳求：“六小姐所用神丹妙药，能卖我一颗吗？这是护心辟邪丹，只有被邪祟缠身的人服用才有奇效。”大人买了也无用。南里说道：“若是以前，太医肯定不信世间有邪祟害人。但他刚才看到这精彩的一幕，他才明白，原来邪祟也可以让人生病或者丧命。”老太君则是心中悚然：“邪祟，我这是撞邪了才病倒。”南里点头，直言不讳：“祖母的屋中四世供养着邪祟，所以他才有这么大力量，险些害得祖母丧命。”老太君沉下脸，沈氏即刻说：“李儿，莫要妄言，母亲光明磊落，怎会供养邪祟？”南里也不拐弯抹角了。直接指着桌案上的一尊白瓷观音，我没妄言，那就是祖母供养的邪祟。众人听到这话，神色各异，反倒是太医摸了摸下巴，忽地瞪大眼睛，那不是圣上日前赐给老太君的吗？怎么怎么？接下来的话他不敢再说，放肆，
，怎会有问题？老太君板着脸，就算他多疼爱南里，但也不能容他污蔑圣上，否则会给全家招来杀身之祸。祖母，六妹妹说的肯定是真的。楚硕荣不得有人质疑能干的六妹妹，他想也不想，即刻过去将白瓷观音砸碎在地，破碎升起。一截木雕神像也滚落了出来，那是一尊邪神，笑容诡异。光是这样看着，便觉得浑身不舒服。屋中似乎还刮起了阵阵阴风，外头的人听见了声响，脚步杂乱，欲要进来看看发生了何事。沈氏面色一变，立即出去把人拦下，打碎御赐之物，可是大罪。老太君是上过战场的女将军，很快镇定了下来。她抬眸盯着太医，眼里似是翻滚着杀意。零零五，两件事有没有关联？太医显然也是人精。老太君放心，我与侯夫人是族亲，知道什么话该说。什么话不该说。不过他看向了南里，眼神恳求：“如若六小姐肯卖我一颗辟邪丹，那就更好了。”事关楚硕，南里拿出一颗，直接送了他。太医惜如珍宝，还有昂贵的瓷瓶子装起来，就差着跪地叩拜供奉着了。老太君随后就让心腹进来，将地上的碎瓷清理干净，再是叮嘱了他们兄妹，此事不能往外转，只能烂在肚子里。南里明白个中意思，这是封建时代，掌控生死大权的是当今圣上，他们若控诉观音有问题。就是直接打圣上的脸，所以他们安阳侯府只能吃下这个哑巴亏。只不过邪神夺老太君的性命，又有玉佩吸取楚硕的阳气，不知道两件事有没有关联。楚硕仍是气恼，想往木雕邪神上踩踏两脚。二哥，你阳气受损，小心沾染了煞气。南立阻止道。他亲自去将木雕捡起，放入乾坤袋中。楚硕见状，担心起他来了。那你怎么碰他呀？我没事的。南立的道法超群，这么点煞气根本伤不了他。但楚硕如此紧张。倒让他心里泛起了细小波澜。有家人，有哥哥疼爱着，真是一件好事。沈太医在给老太君细细诊过脉，确定无事了，才回宫复命。为了不引起怀疑，他们隐瞒了南里所做的一切，只说沈太医医术高超，令老太君过了这一劫。老太君更换了衣裳，带着暗纹白玉抹额，到了花厅坐下，府中上下都瞪直了眼睛。老太君刚才还奄奄一息的，现在竟然能起身走路了，是彤彤带了好运回来，我才挺过这一关。她这十年在外受苦了，以后府中有谁敢欺负她，我绝不轻饶。老太君中气十足说道，眼神锐利的扫过众人，众人齐齐应了一声，都说南里是福星。为了让安阳侯和楚夜安心练兵，老太君又派人去军营送信，让他们别白跑一趟。接下来是沈氏帮他引荐，除去大哥楚夜在军营，以及来接他回京的楚硕，他一一见过三位兄长。二叔楚寒明因为正妻早亡，膝下仅有一女。名叫楚南营，是侯府的七小姐。因为小七自小身子不好，平日足不出户，所以今日未并未到香河院来。楚硕早已在马车上与他唠叨过，光看他们的面相，倒是与性格很符合。哥哥们自小就知道六妹妹，线下终于寻回来。他们有的眼睛湿润，有的嘘寒问暖，都送上见面礼。三哥楚焕是个书呆子，送了一本孤本诗集，说要教他读书认字。四哥楚阳是舞痴，送了他一把特制的绣剑，给他防身之用。五哥楚言犹豫了一下。问道：“那二哥送的是什么？除了钱，我还能送什么？”楚硕摆出了一副“我最多的就是钱”的表情。楚言抿了抿嘴唇，把手缩了回去。抱歉，六妹妹，我我还没准备好礼物。二叔楚寒明嗤嗤一笑：“五郎，你先前不是在雕刻一只木簪做见面礼吗？是觉得寒酸，不敢送出手。”楚言更加窘迫，低着头说不出话。他没有多余的钱财，准备体面的见面礼。沈氏还未帮忙开口解围，南里已经神色惊喜：“五哥，你竟然亲手做了一只木簪，我常戴的这只已经旧了。”正好换上你亲手做的，楚言这才注意到六妹的发髻上没有奢华的饰品，只插着一只竹簪，衬得她纯净秀丽。他这才放了心，将木盒子拿出来。六妹妹不嫌弃就好。南里高兴结果，不嫌弃，我很喜欢。楚言见他笑得真心实意，紧绷的心终于松缓，跟着笑起来。楚寒明见他们其乐融融的一幕，脸色渐黑。南里也准备了回礼。一人一道平安符。老太君知道南里在玄月观住了半年，方才又见识过他的厉害，正找脸色让众人贴身守好。楚寒明冷哼一声，心想：果然是穷乡僻壤养活大的姑娘，送礼也送得这么寒碜。殊不知，正因老太君的叮嘱，这道平安符在日后恰恰救了他一命。沈氏住在月容阁，他为了与女儿亲近，早就在月容阁准备好了闺房，各式衣衫首饰准备齐全，款式多是素净的，还给他配备两个一等丫鬟，分别叫元宝、春宝。南里内心又在触动。看来沈氏是用心准备了。翌日，南里早早随着沈氏去香河院请安，回去路上就被楚硕拦下，说是要带他出去逛逛。永安楼，楚硕带着他到雅间坐了片刻，就有一少年推门而进。少年一身绣金团纹锦袍，束着玉冠，一看就知道这是王公贵族的子弟。楚硕对南里说道：“他是镇北侯府的世子，就是我那挚友。”哦。就是好几个通房的挚友，难怪脚步有点虚浮。然而，这位镇北世子眉宇间的一道黑色印记，让南里不禁多看他几眼。谢北汉晃悠着扇子，被一个小姑娘这样直勾勾盯着，心中自然有些得意。他说道：“二郎。”
，这就是你家刚寻回来的六妹啊，好看是好看，但我父亲怕是不会同意这门亲事啊。南丽不明所以，楚硕也摸不着头脑，你什么意思？我们两家什么时候有亲事？你六妹妹一直盯着我看。肯定是心悦于我呀！谢北汉叹息一声，若他没有流落在外，凭着他嫡女身份，肯定是没问题的。南丽嘴角抽了抽，他二哥这朋友也太自恋了吧？楚硕来了气，道：“你得了吧，我六妹妹怎么会看上你？就算她愿意，我也不同意。”谢北汉后院那么多通房，他怎会推自家六妹妹进火坑？谢北汉撇撇嘴，扇子一合：“你拜托我查事情，嘴里怎就没有几句好话？我与你多年兄弟，还用得着这些场面话吗？”楚硕给他倒了茶，快说。那白瓷观音是谁进贡的？南里抬起眼眸，没想到楚硕会揪着此事不放。看来他虽然人傻钱多，却是至纯至孝。你来了信，我大早上就进宫帮你查了。谢北汉抿了一口茶，赏给你祖母那尊白瓷观音，是越州知府进献的。可半年前，越州知府就因贪墨收监，关了没两天，他就在狱中畏罪自尽了。两人听了这话，对视一眼，这事背后果然大有文章，线索在这段了。也不知道白瓷观音是特意为老太君准备的，还是纯属巧合。零零六，二哥人傻钱多。谢北汉瞅了瞅两人，发生什么事了？就就我打碎了这尊观音，你别往外说。楚硕半真半假的说道。对了，先前我们一同买的玉佩，你拿出来让我六妹妹瞧瞧。谢北汉一言照办。南丽扫了一眼，说道：“你的玉佩没问题，但你身陷七杀阵，今天是第七天，今夜子时前你就会毙命。”谢北汉带住，忽然被人说自己今日就会死，他一时来了气，忽的起了身。怒道：“我帮你们查探事情，你们不感谢就罢了，竟还来咒我死！南里见过许多这样的人，也不生怒，人往往是这样的，只愿意听些好话。”镇北世子，你额前有一道黑印，你自己看不见，我看得很清楚。他伸出手，五百两，有情价，我替你解决了。谢北汉双目瞪圆，更加来气。二郎，你这妹妹脑子有病，怎么不找太医给她瞧瞧？楚硕紧皱眉头：“北汉，我六妹妹说的都是真的。”我岂会害你？就算是挚友，也不能这样说他的六妹妹。哼，她一个乳臭未干的小姑娘，在这胡言乱语，也就你才相信。谢北汉拿上了自己的玉佩，气冲冲的离开了，竟然说他明日会死，真是可笑。智光大师说他无灾无祸，寿数绵长，将来还会娶个美娇娘呢。楚硕虽有些懊恼，但不能不管自己多年的兄弟，只好追了出去。片刻之后，他有些无奈的回来，显然是说服不了谢北汉。六妹妹。他口直心快，你别放在心上。楚硕一脸恳求，你一定要想办法救他。你不是将平安符给了他吗？他暂时死不了的。南里说完，便夹了一块糕点吃起来。楚硕有些惊讶，这你也知道，他实在担心挚友。故而刚才挽留的时候，他悄悄地将平安符塞进谢北汉的衣襟之内。我给楚家人的平安符不一样，我能知其方位。南里没有过多解释。六妹妹，我可以给你一千两，你就帮他解决了此事，可好？楚硕哀求，怎么？他上辈子救过你？楚硕说道，他上辈子有没有救过我？我不知道，但他这辈子的确是救过我。有一年秋猎，他不小心离开了狩猎范围，被一只黑熊当成了猎物。在关键时候，是谢北汉将黑熊引开，他才捡回一条性命。南里听他说完，心中了然，道：“放心，他前世和今生都积了功德，没那么容易死的。不然他今日也不会遇到我了。缘妙不可言，感情他今生有这么多美人入怀，是前世积的德呀。”楚硕嘟囔道：“也可以这么说吧，大概是谢北汉前世都救过那些通房的命。只是南里奇怪的是。”谢北汉那么多通房，子女宫怎会如此薄弱？命中注定只有一个儿子，难不成他将来娶了一个杜妇，把通房都发卖了？不过这到底是别人家的事，每个人都有他注定的命数。若强行更改命格，须得付出沉重的代价。那我得买点东西，今日你付钱吧。南里又说，此次下山，所有的东西都被清虚扒干净了，符篆什么的没剩多少了，我都给你订货了，符纸、朱砂、桃木剑，各种法器应有尽有。楚硕笑呵呵地说道，他微挺着胸膛，扬起下巴。就等着南里夸赞自己，说最喜欢他这位二哥。南里看着他那笑脸，心底里已经有了一种不好的预感。回到安阳侯府，正好看见一个微胖妇人，指挥着下人把货物搬进库房。这正是楚硕的生母钱姨娘。人如其性，她除了有钱，还是有钱。她娘家乃是洛阳第一富商，年入百万两，养着数千个工人。昨日，楚硕与钱姨娘说了那玉佩的惊险，钱姨娘心存感激。除了送来的道家用品。他还在自家店铺里搬来各种金灿灿的饰品，以及各种华贵的布料。六小姐，钱姨娘自个儿亦是穿金戴银，但她讲究章法，穿戴并不俗气，反而别有一番韵味。这是南丽看着堆满的库房，有些不解。你帮郭二郎，这都是我娘俩的小小心意。若是不喜欢这些款式，我再命人送别的过来。钱姨娘说道。楚硕随意打开箱子一看，惊艳的说道：“姨娘，你选的这些淡雅又不失华贵，华贵又不失淡雅，好得很。”南丽一个呛亮。被楚硕的文采惊到了，再是看看他夸赞的手势，原来是一条镶嵌着各色宝石的赤金项链，在阳光的照耀下熠熠生辉，险些闪瞎了他的眼。六小姐，你来试试，你肤白貌美，戴着肯定好看。钱姨娘已经跃
他们适合留在库房里。两人一听就知道南丽不喜欢这些款式，又在盘算是否请工匠亲手定制，好让南丽满意。南丽管不上他们，让元宝和春宝帮忙将黄纸等物搬出来，他要准备画符。可一看。他就沉下脸，黄纸残次品，朱砂是西贝货，就连那桃木剑也是普通木材。这些东西你是从哪儿买的？南丽问道。敢诓骗他二哥，找死吗？旧西街最大的店铺叫多福堂，听说是一位道法高深的道长所开，京都百姓都到那买符呢。楚硕凑过来一看，他是外行人，自然看不出什么门道。你们不懂行，他卖给你的不是次货就是假货。南丽说道。他这位二哥将“人傻钱多”这四个字发挥得淋漓尽致。钱姨娘怒极叉腰。道，这是欺负二郎年纪小，岂有此理！来人，找几个打手来，我要亲自登门退货。钱姨娘且慢，我和二哥前去就行了。南里说道。多福堂在城西，乘坐马车过去要小半个时辰。临近午时，五月的太阳还不算猛烈，街上人来人往。果然如楚硕所言，有许多百姓从多福堂购买符篆，不同的符篆有不同的价格。一张普通的安神符要五十两银子。他们下了马车，楚硕就命人将那几箱东西抬上来。他气恼地喊道：“掌柜，你这些东西不是次货就是假货，也敢卖给我？赶紧退货退钱，不然我砸了你的店！”叫喊声引来了不少百姓看客，店里的客人也没再购买符篆，纷纷聚在店口前。掌柜闻讯而来，陪着笑脸道：“这位公子，这是定有什么误会？我妹妹是识货之人，此事没有误会。”楚硕气势十足，掌柜侧头一眼看到楚硕身旁的小姑娘，约莫是十四五岁的年纪，脸蛋微圆，稚气未脱，但她的眼神淡漠。深沉得看不清任何情愫，他冷笑一声：“一个小姑娘能识什么货？零零七，敢坑我们楚家！”掌柜装模作样去看了看那些货物，便说：“这不是我店里售出的东西，多福堂从来不会卖次货和假货。”楚硕气红了脸：“你这明明是从你店里买的，货物出了门，难保是公子故意调换了。本店乃是三清关的陵园道长为了方便百姓所开的，做的是诚信生意，公子想要讹钱。”怕是找错地方了，掌柜拂袖，冷声说道：“这家店有不少信徒，纷纷开口辱骂，有手有脚，竟还来讹钱，快滚！就是道长的福罪是管用，他的店怎会售假？这是哪家的公子？是不是有爹生没娘教啊？冤枉道长，也不怕触怒了鬼神。”还有不少话不堪入耳。楚硕的面色越来越难看，南里眼神淡漠，不轻不重地问道：“掌柜，你确定这不是你店里的货物？”掌柜想要否认，话到嘴边却是：“是我店里的。对于不懂行的客人，我一向是卖这些次货和假货。”众人哗然。这是怎么回事？卖这些货物，那林园道长知不知情？南丽在问。当然，掌柜想捂住自己的嘴巴，但话还是从嘴里飘出来。当然知情了，这就是道长的意思。南丽嗤笑一声，原来道法高强、深有名望的道长，竟然受益别人卖次货和假货呀！掌柜想说些假话反驳，可无论如何都开不了口。他额头冒出了豆大的汗珠，始终无法冲破，张口又是：“不卖给不懂行的，我和道长怎么赚大钱啊？”围观的百姓哗然。做生意如此不诚实，他们以后都不会来这儿卖符了。此时，掌柜已经面如菜色，他深知眼前这个小姑娘那有点本事，不敢再与之辩论，免得说多错多。赔你！掌柜想要将银票甩在楚硕脸上，但南里上前一步，眼神如刀，带着与他年纪不符合的威慑力。掌柜身子抖了抖，恭恭敬敬的双手奉上银票，是我一时鬼迷心窍，卖了次货假货，还请公子大人有大量，原谅小的这一次。楚硕哼了一声，接过银票数了数，行吧，就不与你计较了。掌柜松了口气。赶紧进店关门，未来半个月都不敢再打开门做生意了。兄妹两人再去别的店买了黄纸和朱砂，至于其他的什么镇宅法宝，南丽全都看不上眼。马车上，楚硕尤为痛快。六妹妹，你这是用了什么法子？让他说了真话，就一道真言符，隐形的。南丽双指并拢，把真言符收了回来，再做了个手结印，真言符就在他手中显现。看到这不可思议的一幕，楚硕瞪直了眼睛，想讨要一两张来玩玩，不可拿来玩闹。否则会折损我的修为。南里认真说道：“他们学习的道法，一旦拿来作恶，总有一天会遭到天道惩罚。”楚硕听罢，便不敢再讨要了。他要六妹妹永远都这么厉害。镇北侯府，谢北汉在更衣时看见掉落下来的平安符，这肯定是楚硕偷偷放进去的。他不好辜负了兄弟的一番心意，便随身带着。他养了一池子的锦鲤，每日都要亲自去喂养。天色稍暗，他忽然看见前头有一美貌女子，穿着府里丫鬟的衣衫。他想要追上去，问他愿不愿意当自己的通房，哪曾想刚迈出脚，心口就传来一阵炙热，这让谢北汉迅速恢复了神智。眼前哪有什么美貌丫鬟，分明是府里的池塘，还踏出半只脚。他惊得退后，一看四周，侍女和小厮都在远处，如果他跌落池中，就算被淹死，一时间也无人发现。谢北汉摸了摸自己的心口，拿出那一道平安符，发烫的迹象在慢慢褪去。大哥，谢北哲从不远处小跑过来，你这是怎么了？我一直叫你，你没听到吗？我。我怕是撞邪了。谢北汉心有余悸。谢北哲看见他手中的平安符，立即笑了。大哥什么时候也信这些了？
该不会是在多福堂那儿买的吧？谢北汉听说过多福堂的名号，怎么啦？那多福堂将一些次货和假货卖给客人，都传遍大街小巷了。现在许多人都说那儿卖的服装无用呢。大哥，我觉得天下间根本没有撞邪一说，肯定你些些不够。谢北哲说道。谢北汉觉得弟弟所言极是，觉得南岭是从外头回来的。他这是故弄玄虚，想要赚自己的钱。他点点头，那我先回去歇息了。你记得让父王检查课业。”谢北哲乖巧地说道。“知道了，大哥放心。”他看着自己大哥离去的背影，很快敛去了笑容，眼神变得冰冷无比。谢北汉话是这么说，但睡觉的时候还是将平安符放在枕头边上，求个心安。夜深，一缕黑雾穿窗而过，直奔床榻上的谢北汉。黑雾似是化成了一条绳索，缠上了他的脖子，快速缩紧，骤然呼吸不了。谢北汉猛地从睡梦中惊醒，他想要扯下脖子上的黑雾绳索，却根本触摸不到，他就快窒息了，连挣扎的力气都没有了。想起了枕边的平安符，他使了全部的劲儿，终于触摸到了平安符。金光闪过，黑雾退散开，谢北汉剧烈咳嗽着，可黑雾不放弃，仍在一次一次的撞击。平安符每次相互，符篆上的朱砂颜色就会越发暗淡。笔头声响这么大，守夜的下人进来了。他们却看不见黑雾，只见世子满脸惊恐，捏着平安符，真像撞邪了一样。去安阳侯府，请六小姐过。不，我去，快套车！去安阳侯府！谢北汉喊着。很快，谢北汉坐上了马车，前往安阳侯府。然而在路上，黑雾再一次猛烈攻击，让平安符的朱砂颜色彻底消失。谢北汉滚落下车，再一次被黑雾缠住脖子，翻起了白眼。车夫和小厮看着。明明是谢北汉自己掐自己。正当他们束手无策之时，后头来了一辆黑木的豪华马车，帘子轻挑，一串桃木手串飞出，正好驱散了那团黑雾。谢北汉又缓过气来，他面色惨白，看见那特制的马车上帘子挑起，轮椅上的男子一身玄色衣裳，镶绣着华丽的金边，上面的蟒龙图案尤为栩栩如生。清冷月色下。他俊美的脸庞让人觉得高不可攀，处处透着与生俱来的高贵。谢北汉像是看到了救命稻草，鼻子一酸，泪眼汪汪。九九王爷是叶思恒救了他。零零八，害他的人竟在自己身边。叶思恒扣动了机关，后头的木板往后一倒，形成了一个斜坡。他动了动轮椅，就稳当的滑落下去。只是自己还没问发生何事，方才消散的黑雾又在聚拢，黑雾四散。车夫和小厮此时都看得清楚了，惊怕的僵在原地无法挪动。王爷小心，清风主动出击，却伤不了那些黑雾分毫。因为谢北汉有桃木手串相护，一时半会伤不了他。但黑雾像是发疯的猛兽，欲要将在场的人尽数杀掉，就连清风也无法抵挡。呼吸被掠夺，黑雾就快缠到了叶思恒跟前，他无法行走，更不会道法。千钧一发之际，一道符篆掠来。金光四散，像是在黑夜中的一缕温暖光芒，将阴邪尽数驱散。黑雾还不想放弃，从别的方向又在进攻。有人自后方出现，一把将轮椅换了个方向，自己挡在前头，双指合一，两方力量碰撞，砰的一声，狂风卷起，四方尘土随即扬了起来，空气也在震动，在狂笑。是南里，他一袭青色衣裙，面容清冷。叶思恒侧头，有些惊愕地抬起眼眸，他自能握剑起，就从未有过女子站在他前面。挡住危险，雕虫小技。南里冷哼一声，结了个手印，力量凝聚于双指间。黑雾遭到重创，立即退散，消失得无影无踪。街上恢复了平静，月色依旧清冷。南里转身，打量着与自己有过一面之缘的叶思恒：“你没事吧？”叶思恒淡淡一笑，绝色容颜足以倾倒众生，得六小姐相救，并无大碍。可南里偏偏好像没看见他的倾城之貌，微微颔首：“放心，就你的那一份钱。”我会找谢世子给叶思恒的笑意有点僵，南离已然走到谢北汉跟前，他害怕极了，紧紧抓住桃木手串，蜷缩成一圈，嘴里一直念着：“别杀我，别杀我呀！”南离没好气的拍了拍他的肩膀：“谢世子，你还好吧？”听到这声音，就像是在海中抓到了漂浮物。谢北汉抬头一看，果真是南离，他当即不顾身份的嚎嚎大哭起来：“六妹妹，真的很可怕，我险些没命！”喊着。他想要抱住南里的大腿，南里赶紧退后两步，有些嫌弃地说道：“谁是你六妹妹了？我与楚硕是兄弟，你就是我六妹妹。”谢北汉喊道：“亲兄妹还要明算账呢，早上五百两，现在得加钱了。”南里说：“我会揪出害你的人。”谢北汉被那黑雾吓破了胆，哪里敢与南里议价，忙的点点头：“六妹妹说多少就多少，一千两。”南里先与他道明：“一千两，一千两怎么够呢？我的命。”少说也值个三千两，谢北汉说道。南里深深的看了他一眼，难怪你与二哥是好兄弟，就花钱的脾性，两人是一模一样的。他拿出了符篆折叠成的纸鹤，吹了一口气，纸鹤抖动了一下翅膀，就缓缓的飞了起来。但好巧不巧，刚才赶路赶得急，镇北侯府的马车坏掉了。谢北汉手软脚软，连路都走不稳，南里总不能背着他走吧？本王送你们一程。一旁的叶思恒开口，谢北汉面色微僵：“九王爷，你还在呀？”他最怕的就是九王爷，生的俊美。却整日板着脸。叶思恒点头道：“手串。”谢北汉这才想起，方才是危难
，就帮着主子重新上了马车。谢北汉想要寻借口不上车，哪曾想南里拽了他一把，赶紧的，都夜深了，他想快点解决好，回去睡觉呢。谢北汉避无可避，头皮发麻。要问他九王爷和黑雾哪个更可怕，他的答案是同样可怕。南里吩咐车夫紧跟止喝即可，马车里有几颗夜明珠照明。谢北汉看见南里面色很是坦然，没有半点扭捏，他心中都写满了一个福字。就算是他父亲，再不演狗笑的九王爷面前，也有几分拘谨。南里竟当九王爷不存在似的，高人就是高人，格外不一样。叶思恒的马车是经过改造的，方便轮椅的使用。他坐在中间，南里和谢北汉分别坐在两侧，座位垫着柔软的垫子，在青石板路上行驶起来，一点都不颠簸。中央还有一小几摆放着茶具，叶思恒亲自倒了一杯茶，道：“六小姐请用，多谢。”南里匆匆忙忙赶过来。还真是渴了，茶水温热，口齿留香，是好茶。谢北汉瞪大眼睛看了看南丽，又在看着叶思恒，惊悚。九王爷嘴角竟然含着一抹淡笑，他壮了壮胆子，请求道：“九王爷，我也渴了。”叶思恒侧头看他，笑意褪去，眼眸恢复了冰冷。你的手残废了。谢北汉连忙挪了挪位置，很好，还是他认识的那个九王爷。马车很快停了下来，南丽和谢北汉下了马车，看见自己熟悉的府邸。他的脸色倏地变得苍白，因为这儿是镇北侯府，他背脊发凉，害他的人原来就在自己身边。谢北汉想起自己刚才的狼狈和惊怕，气势汹汹进了府，让小厮把王府全部人都叫喊起来。他得知道是谁害他，但他生怕还遇到邪祟，特意在门口等了等，与南离走在一起，他才会心安。镇北侯府很快就灯火通明，半夜将镇北侯吵醒，他怒气冲冲。见到谢北汉本是破口大骂，但看见他身侧站着一个稚气未脱的小姑娘，他当即就捶打着心口：“我究竟是造了什么孽呀？”怎么生了你这么个兔崽子？谢北汉还没开口，又挨了骂，委屈至极。父亲，我又做错什么了？你还来问我？你深夜带回了一个小姑娘，不就是想要收她为通房吗？镇北侯捂着胸口，坐下来想了想，又觉得儿子此次有长进了，起码没有先斩后奏，还懂得来问问他这个老父亲的意思。嗯，他老怀安慰了。镇北侯当即就扬起笑脸，道：“姑娘，你家住何处？芳龄几许呀？零零九，教你七杀镇的是谁？”不等南里开口辩解。正堂外传来了淡漠的声音：“侯爷，她是安阳侯府刚寻回来的六小姐，并不是要给你儿子当通房的。”清风推着叶思恒进来。自叶思恒双脚不便行走后，宫里和好些个王侯将相的府邸都改建过一遍，方便叶思恒出行。没办法，九王爷就是有这个待遇。镇北侯双眸一亮：“好啊，安阳侯的小女儿，那正好是门当户对呀、啊。”九王爷，到时候赏脸来喝杯薄酒啊。此时，既是侯夫人和谢北哲也来到了正堂。镇北侯即刻就与自家夫人商量，准备聘礼，明日到安阳侯府提亲。打住打住！南里喊着，瞪了谢北汉一眼：“你哑巴了？没想到双腿不便行走，一点都不影响叶思恒想看八卦的心。别看南里微圆的小脸看着可爱，但脸色一沉，谢北汉身子抖了抖，他只能赶紧解释：父亲不是这样的，你闭嘴！此事就这么定了。”镇北侯看见这一幕，很是高兴，终于能找到一个镇得住儿子的姑娘了。他岂会放过？他明日得进宫，让圣上赐婚，如此才能万无一失。叶思恒亦是阴沉着脸，干脆开口：“六小姐，害北汉的人可在这儿？”镇北侯等人一愣，只有谢北哲蹙眉，担忧地问道：“大哥，有人害你？究竟是谁？”二公子，你贼喊捉贼，不累吗？南里反问道。谢北哲的脸色一下子变了。侯夫人护着自己的亲儿子，含着脸道：“六小姐，你这话是什么意思？在谢世子身上下七杀阵的，正是你。”南里抬手指着谢北哲：“是。”是你，谢北汉下意识挪动脚步，离谢北哲远远的。他震惊之中带着点害怕，这可是他的弟弟啊，怎么会害他？怎么会想取他的性命呢？究竟是怎么回事？镇北侯意识到事情不一般，板正了脸色，南里把事情简略一说，后又添了句：“若非我在道观修行了半年，恐怕世子今晚就会死于非命了。”镇北侯回头瞪着小儿子，质问道：“当真是你所为？”谢北哲尤为镇定，道：“父王，我怎会害大哥呢？六小姐，凡事讲证据，这是镇北侯府。”轮不到你空口无凭的污蔑我，侯夫人也是生怒。没错，一个小丫头哪有什么真本事？没想到你年纪小小，竟如此歹毒。他们兄弟两兄有地宫，你休想离间他们。谢北汉不是这个侯夫人亲生的，对其只有敬重，没什么感情。听见他说话毫不客气，他紧皱眉头。母亲，六妹妹救过我的命，你说话客气点。侯夫人冷笑，我明白了，你们是要合起来污蔑我儿子。北汉，你已经是世子了，何以还要对我们母子赶尽杀绝？我，我没有。谢北汉这大傻子遭到了污蔑。只会舌头打结。父亲，你要相信我，我不是不信你，而是镇北侯看了眼南丽，这小姑娘还没积积呢，道法岂是那么好学的？她应该是在道观扫了半年的地吧？南丽看到他质疑的目光，也不着急，过去要扣住谢北哲的手。你干什么？侯夫人怒吼：“来人，将他拖下去，赶出王府！”谢北汉急了，正要开口阻止，但一旁的叶思恒却说：“谁敢？”淡淡的两个字，有着骇
，掀开了他的袖子，他的手腕上还有数道深浅不一的伤痕。要用七杀阵驱使邪祟害人，需以自己的鲜血为祭。看来你用了不少血啊！他慢声说道。谢北哲眼底闪躲一抹慌乱，可转瞬间他就恢复了委屈模样。我得了一把新匕首，这是我不小心伤着的。根本不是你说的那样。谢北汉方才还有些怀疑，现下已经坚信不疑了。不小心这么多道血痕，你骗谁呢？我就是试试锋不锋利，不行吗？谢北哲仍是否认。镇北猴头大如斗，都是他的儿子，他该信谁呢？南里笑了笑，说道：“九王爷，可否让你的人去搜一搜二公子的院子？我想二公子应该来不及销毁七杀阵的符阵。”好，叶思恒点头，吩咐清风去办。谢北哲的面色当时有些难看，他咬咬牙，说了一句：“不必派人去了。”就是我干的，反正都要被发现，他何不痛痛快快的承认？众人尚未反应过来，谢北哲恶狠狠地盯着谢北汉。为什么？为什么你运气总是那么好，投了个好胎能当世子？现在还有人帮你避过这一劫？谢北汉彻底怔住，他从未见过充满了恨意的弟弟。南里却说，投个好胎也是他上辈子积福积德，能得我相助，是他这辈子亦是如此。而你如此作恶。不怕自己下辈子不能为人，我就是不服。谢北哲低低喘气，面色泛白。我样样都比你强，就因为你是元妻所生，理所应当做世子。凭什么？无论寒冬还是酷暑，他都去学堂，不曾有过一日懈怠。而他的大哥呢，课业丢给学童做，整日睡到三竿起，最大的兴趣就是斗蛐蛐、收通房。他就是不服，凭什么他不能当世子？谢北汉满脸受伤，就因为这，你就要害我，想我死？对，只有你死了。我才能做世子。谢北哲似是发疯了一般怒喊，镇北侯忍无可忍，抬手打了谢北哲一个耳光。你糊涂啊，怎能对你大哥如此歹毒？侯夫人连忙护着亲儿子，心疼不已。他哽咽道：“哲说的不错，汉儿无德无能，你却上旨立他为世子，你有眼无珠。他悔不当初，怎就嫁进来当祭事，害得儿子如此痛苦？无论多努力，都得不到自己想要的东西。”镇北侯怒气未消，汉儿前两日就与我说过。他志不在此，想让出世子之位，我还没来得及与你们母子说，谁知道你们却已经痛下杀手。镇北侯愣住，谢北哲更是微睁眼睛，有些惊异：“什么？我不信，我不信！”谢北汉红着眼：“你信不信都好，反正我已经不会再认你这个弟弟了。若是别人害他，他肯定会让那人血债血偿。但害他的人是自己的亲弟弟，他根本下不了手。”大哥，谢北哲见他转身欲走，喊了一声。谢北汉回头，却见弟弟一口黑血吐了出来，尽管浑身都力气瞬间被抽空。他还是坚持着往前走去，他忙得上前扶了一把，就算一起摔倒，他还像以前一样护着他的弟弟。谢北哲吐血不止，脸上无声气，他拼尽全力说道：“对不起，大哥，我错了，我没怪你，我应该早点跟你说的，早点把狮子之位让出来。”谢北汉连忙求助：“六妹妹，他这是怎么了？你救救他！”他边说边哭，无论花多少银子，他都要弟弟活着。南里轻轻摇头：“七杀阵本就是要用一人的寿元才能驱动。”我救不了他，镇北侯面如菜色，怎么会？侯夫人还没说完，人直接晕了过去。南里走过去蹲下，用一张定魂符暂且留住他的魂。他问道：“教你七杀阵的人，并未说过这一点，是吧？他只是想要世子之位而已，还不至于赌上自己的性命。”谢北哲艰难说道：“是他从未说过，只说用些许我的血。他后悔了，原来大哥是这样爱护他。可惜这世上没有后悔药。教你此阵的人。”是谁？南丽在问。零幺零在京都找个靠山，定魂符颤动不已。我不知道是他找上了我。谢北哲面色越发苍白，说了最后一句话。随后符篆飘落在地，一阵微风掠过，人已经断气。谢北哲彻底闭上了眼睛，因为用过七杀阵，魂魄有点受损，呆滞在原地，似乎已经忘记了前尘。阿弟，谢北汉哭得凄惨，擦了擦眼泪，我定要找出这人来替你报仇。若不是此人教唆，他弟弟怎会走上了歧途？镇北侯看见小儿子惨死，也是脸色发白。似是无法喘过气来了，他呛亮了几步，眼见就要摔倒。南里见状，赶紧扶住人，还给了他一颗保心丹服下。侯爷节哀，他说道：“二公子手里到底没沾血，只要我给他修补魂魄，再加以超度，他来生还是能投胎做人的。只是下一辈子是要命运多舛，以此来赎罪了。”那劳烦六小姐了。镇北侯捂着心口，脸上尽是悲伤之色。豪华版五百两，普通版一百两。侯爷是要选哪种？南丽问道。镇北侯觉得心口更堵了。叶思恒嘴角微微抽搐，最后是由谢北汉做主，选了个豪华版，连同那三千两一起给了南丽。南丽好不容易才忍住上翘的嘴角，拿了一张符篆出来，捏了两个手印，再祭出一道符篆，便送了谢北哲的魂魄上路。旁人自然是看不清楚。谢北汉目瞪口呆，这这就是豪华版，这就五百两。是的。豪华版是用符搭一道桥，让他轻轻松松入明道，飘过黄泉路。普通版呢，就是直接为他打开名门，他得自己走，耗时间又痛苦。南丽解释道：“谢北汉觉得这银子真好赚，可经过此遭，他知道南丽就是有真材实料的，绝不是脑子有毛病，便不敢多言。他要派马车送南丽回去，但叶思恒却说：‘本王送吧。’南丽倒无没什么所谓，
，但因为排行第九，所以别人才一直尊称他为九王爷。不劳烦，本王是有些事想要请教六小姐。马车行驶平缓，叶思恒的声音低沉，嗓音微沙。九王爷的腿伤并不是中毒，你无法站起来，是因为中咒。哪里知道他想问什么？干脆先回答，他还当司业恒是想看八卦呢。原来为了等待这个时机，叶思恒微微一愣，中咒。南里看着他俊美的面容，认真的点点头，没错，这咒是以自身的咒术下的。九王爷若想解开这咒，重新站起来，须得杀了这下咒的人。叶思恒嘴角牵扯出一抹冷笑，那如何才能找到下咒之人？南里实话实说，这个我暂时无法帮到九王爷，但下这种狠毒的咒术。大多数会有反噬，那人大有可能一时腿不长有无法治愈的脓疮。咒术大多数都是邪术，狠毒隐晦，施咒者害人后，大多能隐藏得很好，所以他才没主动与叶思恒谈起腿伤。这钱不是他想赚就能赚的。叶思恒的笑意温和了不少。六小姐已经帮了本王一个大忙，他一直以为自己的腿伤是中毒，一直寻找名医想解毒。正因为他那一道符咒，让他怀疑自己的腿伤是另有原因。九王爷不必客气。南里的声音略微惋惜，不过。九王爷已经中咒一年了，如果半年内再不解开，会伤及性命。叶思恒面色依旧平淡，像是听见了一件再平常不过的小事。只是他放在膝盖上的手，指骨泛白，青筋凸显，出卖了他。南里再细细看了看叶思恒的面容，似是沉溺在其中。叶思恒抬眸，与他四目相对，也没见他如其他女子一般害羞的收回目光。相反，他倏地恍然大悟：你浑身煞气，气韵微弱，却残余着一点皇者紫气。我一直想不明白是为何，现在我终于明白了。原来你的命格是与别人的换了，不是改，而是换。但因为叶思恒有自身不凡，就算被人换了命格，也走出了自己的一条紫气缠身的道路来。如今却因为他中咒，那煞气将紫气覆盖住，将他的气运也吞噬了大半。这样下去，命不久矣呀！叶思恒彻底愣住。两个人的命格还能交换？互换两个人的命格很难，但不代表不可能。用上偷天换日的法阵，再配上南里遁住，如果再配上他的七星灵珠，那就万无一失了。没想到啊！这么快就有了灵珠的下落，南里兴奋地抓住叶思恒的手。九王爷放心，你的事就是我的事。你若能找出此人，我一定能将你的命格换回来。他是九王爷，找个人肯定比他快。他正好顺势而为，他小手柔软温暖。叶思恒第一反应是想抽离，却被他紧紧握住。他好意提醒道：“六小姐，你曾说本王煞气缠身，气运不佳，不要接近。没事，这点煞气伤不了我。”在夜明珠的照耀下，南里一双眸子亮如星辰。此时。马车已经停了下来，已经到了安阳侯府。临走前，南丽又拿出一道符篆，道：“这道符能压制你身上的煞气，你带在身上，与人接近一些也不会伤着别人了。”他怕叶思恒不肯收，把符篆塞在他手里，让他拿好。时辰不早，他没有停留，下了马车便进了侯府。叶思恒看着手掌心的符篆，轻轻一摸，上面似是还残余着南丽的温度。清风，他唤了一声：“他这个小财迷，给本王的两道符都没收银子，你觉着？”他是什么意思？清风凑上来道：“王爷身份尊贵，他肯定想讨好您，想在京都有个靠山了。”靠山，叶思恒轻轻喃语：“你不觉得他是想做王妃吗？”本是死寂的心，他竟然重新感受到了跳动。原来被人在乎和在意是这种感觉。清风嘴角微微抽搐，他跟随王爷已久，怎么从未发现王爷竟还有如此自恋的一面？零幺幺，官差捉鬼应该不行吧？翌日，镇北侯府就传出了二公子得了疾病去世的消息。楚硕得知缘由。只是叹息了几声，他难得正经了起来，脸色阴沉。镇北侯就两个儿子，这是想镇北侯绝后啊？南里正在整理黄纸，眼底掠过一抹惊讶。二哥，原来你不光会花钱，脑子有时候也挺灵光的。楚硕撇撇嘴，做生意也需要脑子的。六妹妹，你别小瞧我了，既然你有此怀疑，该告知谢世子和镇北侯。南里说道，好让他们有个防范。放心。北汉和我一样聪明，楚硕倒不担心。现在已经打草惊蛇，那人短期内不会再使阴招，就是不知道镇北侯府是得罪了谁，竟让那人如此狠毒，想要镇北侯无儿送终。楚硕回了自己的院子看账本，哪里就画起了符篆。画符需静心，符篆不同的图样有不同的效用，画符人的修为高低也会影响符篆的效果。所以一个时辰下来，他额头沁出了细小的汗珠。他刚把汗珠擦掉，沈氏就端着茶点进来。李儿，过来用些茶点吧，你如今已经回了家，不用那么累的。他说着。眼睛又有些湿润。女儿在徐家吃了不少苦头，后到了玄月观，也要经常东奔西走。母亲，我不累。南里敬了手，过去拉着沈氏一同坐下。茶点是沈氏亲手做的，香甜可口。南里一口吃了好几块。沈氏看着女儿吃饱喝足，心满意足。你还是和以前一样，喜欢吃红枣糕。碟子里的糕点，南里吃的最多的便是红枣糕。南里微微一怔。道，我小时候也爱吃吗？沈氏点点头，笑着道：“是啊，你以前不爱吃饭，整天吵闹着要吃红枣糕呢。”南里对小时候的记忆已经很模糊，还未多想，他看见沈氏面容有些憔悴，眼底乌青严重，他不由得问道：“母亲，你近日是不是容易头疼耳鸣？夜里总是睡不好？”沈氏有些吃惊：“是啊，你怎地知道？看你脸色。”南里
气血不通，想来是因为我走失的缘故。沈氏红着眼点点头，是我先前一想到你。就整宿睡不着觉，就算是现在你回来了，我有时候都怕这是一场美梦。南里抓住沈氏的手，让他感受自己手掌的温度，不是做梦，女儿就是回来了。我给母亲练一些疏通郁结的丹药吧，母亲每日服用，很快就会好起来。沈氏只觉得上天对她不薄，不仅让她找回了女儿，还如此的懂事，既要买药材，当然还得去前姨娘的药铺。南里去找楚硕一同出门，他却神色匆匆，说道：“你让张婆子带路吧，春熙楼让人砸店了。”我得过去看看。春熙楼也是前姨娘的产业，是京都五大酒楼之一，可以说是日进斗金。忽然被砸店，这几日的生意就做不成了，损失可不小。南里还当是有人闹事，并没在意。张婆子带着他到钱家药铺购买药材，谁知道一是闭门不做生意，因为张婆子是前姨娘的陪嫁，与药铺掌柜相熟，下去问了问，才知道药铺也出事了。六小姐，有人三更半夜去入了药铺泼水，药材都被水浸泡，不能售卖了。不若我们去别家。张婆子道：“春熙楼被砸店。”这里被泼水，难不成是同一伙人所为？南丽问道。张婆子皱着眉头，叹息道：“姨娘已经报官了，不过就算抓到人，也是损失惨重啊。”南丽挑起车帘子看了眼，只见药铺中隐隐约约有鬼气飘散而出。她淡淡一笑：“官差抓人厉害，但捉鬼应该不在行吧？”什么？张婆子身子一抖：“这是闹鬼了？嗯，再去春熙楼看看。”南丽心中已经有了怀疑对象，但还得确定一下。车夫听到吩咐，赶往春熙楼。张婆子看着南丽，只见她年纪小小。一身淡绿色罗裙，发髻仍是用一只木簪挽起，再斜挎着一个小布袋，看起来一点没有半点千金小姐的样子。这样看着，果真像一名捉鬼天师。六小姐还会捉鬼呢？张婆子小心翼翼地问道。南里谦虚地说道：“略懂，略懂。”张婆子听了，不免有些担忧，毕竟六小姐年岁太小了，如若遇上恶鬼，又怎斗得过？很快就到了春熙楼，钱姨娘和楚硕都在，就算有官差在办案。南丽也能进去。他一进酒楼，便感受到了阴冷，许多桌凳和碗筷、杯盏都被砸了个稀巴烂，地上一片狼藉。不只是一层，上面两层亦是如此。这重新修缮，再新买一些桌凳、碗筷，少说也要几万两，更别说其他的店，亦是损失惨重。钱姨娘哭红了眼睛，让官差把人找出来。带头的官差姓陈，说道：“砸店的肯定是几个清宫高手，只有三楼的窗户没关上。”他们是从那儿进来的。二楼的窗户和一楼的大门都是锁紧了，并无撬开的痕迹。不。他们是飘进来的，南里反驳道。三人一愣，飘怎么飘？还是楚硕反应了过来，道：“你是说闹鬼了？”正是。南里神色凝重的点点头。陈捕头扶着腰间的刀柄，哈哈大笑：“闹鬼，哪来的小神棍，竟敢在这儿阻碍办公？”楚硕还是第一时间护着他，道：“陈捕头，这是我六妹妹，她不是什么神棍，她是玄月观大名鼎鼎的楚天师。”陈捕头又是愣了愣。若不是碍于这是侯府的公子小姐，她早就嘲笑他们脑子烧坏了。一个小丫头哪里有资格被称为天师？她对钱姨娘说道：“此案我们会尽力查探，姨娘还是带他们回府吧。”南里直视着她，道：“你们再怎么查，一时白费功夫。我可以带你们找到真正的犯人。”陈捕头忍耐着怒气，冷声道：“六小姐，你该回家绣绣花、弹弹琴，而不是在这胡说八道。”说罢，他转身就走了。既然是鬼怪作乱，那该如何是好？陈捕头不信。钱姨娘却是信了个实诚，放心，我也会捉鬼。南里盘算了一下，你们先列个明细，我今晚找到人后会让他赔钱。零幺二，把头接上，别吓着我二哥。楚硕蹙眉，那人做这样阴损的事情，肯定是嫉妒我姨娘的生意好，未必有钱赔啊。若我没猜错的话，他还能赔双倍，放心吧。南里说道，就算出事的不是钱姨娘，他也会管这件事，用道法做出这等事情来。真是丢他们的脸！楚硕听说有钱赔，立即吩咐人去个家店铺，让掌柜算出个数目来。是夜，楚硕以为六妹妹要出去捉鬼了，谁知她身影飞快，在各个院子都贴上符篆。夜深人静，安阳侯府没几个人出来走动了。南里到了庭院，开始设下法阵。忙碌完后，见楚硕还站在那儿，他好心提醒：“二哥，你没见过恶灵吧？要不回房间待着吧？”楚硕挺了挺胸口，道：“放心，我见多识广，什么都吓不着我。”话音刚落，就有阴冷的风刮过。楚硕打了个冷战。抬眼就看见一个青衣女子，满脸是血，伸着几寸长的舌头，迎面往自己飘过来。啊！她惊叫一声，随即翻起了白眼，人直接晕了过去。二哥，南里蹙眉，闪身过去扶了一把楚硕，让人轻轻躺在地上。青衣女子见自己吓晕了人，很是高兴的发出了嘿嘿的笑声。还有一个小姑娘，长得清秀可人，皮肤白嫩，身段又好。青衣女子生前就想要这样的身体。她张着手，露出又长又锋利的指甲。想附身在南里的身体里，你这身体我要了，我怕你要不起。南里平静的声音与稚嫩的面容极不符合，一个小丫头敢这么大口气？青衣女子的面相更加恐怖，但南里依旧是面无表情的看着，她感觉到自己受到了侮辱，生怒的飘过去，想侵占南里的身体，砰的一声就被反弹开，灵体也像是被火烧一般。她惊恐的
，若是第二种，逃，他脑子里只有这么个想法，才飘出去，自己就被一个法阵困住，根本离不开这个庭院，让你吓唬我二哥。南里声音阴冷，抡起拳头一拳挥下，咔嚓，青衣女子惨叫，因为她的头颅都被打掉了，还在地上滚落了好几圈。她是灵体，能徒手碰触到她的，修为都是一等一的。别，别打了，天师，别打了。我再也不敢吓唬你的家人了。头颅在哭着求饶，这小丫头看着年岁小，出手倒是挺狠，绝不是自己能招惹的。南里轻哼一声，去把头接上，不能让他继续吓着楚硕。青衣女子摸索着把自己的头颅找回来接好，再也不敢露出恐怖模样。她容貌虽是普通，但比刚才好多了。南里把楚硕弄醒，他一看那青色衣角，又是翻白眼要晕过去。他急忙说道：“二哥，你晕过去了就没法讨债了。”楚硕一听，赶紧强撑着，他别过头，让自己不看着那青衣女子。一只鬼。哪有钱赔？他没有，但他主子有啊！南里说完，盯着青衣女子，你主子是陵园。楚硕觉得这名字很耳熟，一想，可不就是那三清关的道士吗？他怒气冲冲，也不管害不害怕了，转头骂道：“他自己做生意不诚实，反倒让你来砸我姨娘的店，太可恨了！六妹妹，我要他魂飞魄散，永不超生，损失了这么多银钱，他姨娘眼睛都哭红了。”青衣女子连忙跪在了地上：“是陵园那小人拿捏着我的骨灰，我才不得不帮他作恶。”求公子、姑娘高抬贵手。南里早已料到，有时候不仅做人有难处，做鬼也是一样。他微微挑眉道：“他如今在何处？我可以帮你夺回骨灰，让你去投胎。多谢姑娘。”青衣女子欣喜无比，在地上磕了三个头，表示感谢。他已经过够了身不由己的日子，只想求个解脱。既然要派鬼作恶，陵园肯定是在京都的多福堂里。今日多福堂重新开张，但来买福的百姓寥寥可数，还有些人拿着以前的福过来，要求他们退钱。陵园一想到自己没了摇钱树。就恨得咬牙切齿。道长，掌柜抿抿嘴，有些担忧。那好歹是安阳侯府，若是刘儒把人吓死了，我们会不会惹上麻烦？林元冷哼一声，安阳侯府闹鬼，与我们何干？敢断贫道的财路，就得给他点颜色瞧瞧。掌柜笑着附和，没错了，胆敢与道长作对，简直不知死活。等安阳侯府传出闹鬼之事，道长再去收服鬼怪，外头的人一定称赞道长心胸宽阔，道法高超。林元跟着笑起来。眼前似是已经堆满了金山银山，没成想店里的木门被一脚踹开，啪的倒在了地上，扬起了不少灰尘。夜风涌入殿中，蜡烛摇曳，熄灭了许少。林元手中的沉浮一扫，待尘埃落定，才看清来了一男一女。那少年自是不必说，那未及阶的少女明明长得稚嫩，眼底却透着了冷似寒冰的精芒。掌柜哆嗦着，赶紧拽了拽林元的衣袖，道长，她就是就是那日的小姑娘刘如奉命去了安阳侯府。怎么还让人跑了出来？南里率先说话，既让恶灵去安阳侯府，想必不用我自报家门了。林元道长，刘如的骨灰呢？林元眯了眯眼睛，且看两人安好无事，想来是刘如倒戈相向了。哼，真是养不熟的鬼！他脸上挂着虚伪的笑。姑娘，贫道听不懂你说什么。就是多福堂是卖福的，不是卖骨灰的。掌柜的心定下来，今日有林元道长在，他何须惧怕这个小丫头？他竟还敢找上门，道长一定会给他点颜色瞧瞧。我与他在说话。哪有你插嘴的份儿？南里寄出一张定身禁言符，让掌柜动弹不得，连嘴巴都张不开，只有一双眼珠子在滚动着。林元有些恼怒，小小丫头竟敢在他面前班门弄斧，他挥动了沉浮，那定身禁言符却纹丝不动。林元面色尴尬了起来，他偏不信邪，用上了浑身功力，再是挥动了沉浮，凝聚出了一阵风，卷了过去。可符篆也就是稍稍动了动，那一阵风就消失不见。他心里彻底惊恐起来，这小丫头究竟是什么来路？修为竟比自己还要高吗？零幺三夺回玄月观法宝，不可能！林元修行几十年了，这小丫头才不过十四五岁，怎会比得过他？他偏不信邪，上前要动手撕下那道符篆。在他碰触之时，一道力量奔涌而上，将他的手劈开，右手刺痛麻痹。是谁？你师傅是谁？林元又惊又怒，这么厉害的符，肯定是他师傅给画的。南离懒得回答，只道将骨灰拿来。你是想送他去投胎，当真是个好心人呢？林元说完，就拿出一个瓷罐子。以及一张符篆，姑娘若想要他的骨灰，须得拿你师傅所画的符篆来换，否则我就将刘如的骨灰毁了。楚硕睁大眼睛，气愤怒道：“你这老道怎如此阴险？”林元根本不甚在意，他修为一般，如果有厉害的符篆傍身，那就另当别论了。南力不为所动。林元见状，冷冷笑着，便要驱动符篆，好让他知道自己不是说着玩的。也就在此时，南力拿出一个牌子，声音清冷。有无尽威严，玄月观第四十三代弟子怀虚跪下。牌子是半月形状，本是黑漆漆的，却在此刻迸射出金光。林元双腿瞬间沉重无比，迫使他双膝跪下。木板咔嚓一声砸出了两个小坑，还有血迹慢慢渗出。手里的骨灰罐子也滚落到一旁。林元想去捡回，但他双膝根本离不开地面。掌柜和楚硕已然惊呆了，这是什么情况？南里嗤笑一声，慢声道：“果然是你呀。”怀虚，他在玄月观的时候，清虚就与他说
为了赚钱，会放出恶灵，故意骚扰香客。两人意见不合，发生过不少争吵。最后是怀虚偷了玄月观的两件法器离开了。每每说到此事，清虚总是捶胸跺足，说自己养了只白眼狼。所以当春熙楼这几家店闹鬼了，他便想到了怀虚这人，毕竟用的同一戏码。你怎么会有掌门令牌？怀虚眼睛里尽是吃惊，你竟然敢偷了我玄月观的掌门令牌？不是偷，是清虚塞到我兜里的。南丽把玩着令牌，嘴角噙着一抹笑意。他说：“祖师爷认可我，这令牌在我手里必能发挥效用。”没想到是真的，怀虚膝盖似是被万根细针刺着，他满头大汗，难以置信。入玄月观修行者，拜师当日都要在这观主令牌上滴血，如此便能让观主管束好门中子弟，无论师祖还是师傅，都没能让令牌起效用，更别提他的师兄。他一直以为这是子虚乌有的事情，却没想到是真的，而且令牌还是在一个小姑娘手里起了效用。南里捡起了骨灰罐子，楚硕生怕他要给自己拿着，连忙退后了几步。南里叹息了一声，将骨灰罐子塞进了布袋里。布袋里贴着储藏符，里面如同一个小仓库，能够放置许多东西。怀虚见状，咬牙切齿道：“就算你手持掌门令牌，但贫道也是你师叔，你就这样对待长辈的吗？”第一，清虚不是我师傅；第二，你早已被逐出玄月观。南里微微侧头，声音凛冽：“归还法器，今日饶你一条狗命。”怀虚当即否认，贫道当日并没有拿取法器，是师兄污蔑我的。他若将法器交还，他就如同一个废人了。南里挑了挑眉。想起清虚的话，干脆喊了一声：“天星笔，玄月剑。”手里的半月令牌有些炙热，怀虚腰间的布囊立即鼓了起来。他惊恐无比，更加用力捂住，甚至还贴上符篆。不曾想，两件法器直接让符篆上的朱砂褪去了颜色，撕裂开了两半，就连布袋也都砰的炸开了。怀虚遭到反噬，一口黑血吐了出来，顿时气虚力弱了不少。一笔一剑在空中悬浮片刻，猛地往南里飞去。在他面前停留，楚硕第一次见到此番情形，双眼瞪圆，南里淡定地伸出手，两件法器就缓缓落在他的手中，一只是画出更强符篆的笔，一把是可斩各种邪祟的千年桃木剑。楚硕激动不已，六妹妹，你好厉害，这是这是我的。怀虚心有不甘，顶着千斤重的膝盖想要站起来，然而半月令牌再是掠过一道金光，他又重重的跪下，此次是发出了膝盖骨的碎裂声，怀虚疼得满头大汗。惨叫连连，外头忽然传来了一阵杂乱的脚步声，一大批官兵涌进店里，将兄妹两人团团围住。大理寺卿大步跨进，看见怀虚只剩下半条命，跪在地上，口吐鲜血，立即吆喝一声：“你们二人夜深闯人店铺行凶，真是大胆！”楚硕惊了惊，却是挡在南里跟前，他护着自家六妹，辩解道：“大人，我们可没碰过他，是他自己跪在地上的。”怀虚眼睛有了光彩。忙地喊道：“周大人，他们不止对贫道行凶，还抢夺了贫道的法器，求周大人替贫道做主啊！”周胜负手而立，问也不问，立即下令：“来人，将东西取回，交换给陵园道长，再把这两人押回大理寺，细细审查。”周大人，家父乃安阳侯。楚硕表明身份，这些东西本就是属于我六妹妹的。周胜冷哼，直接拔剑指着楚硕：“既然是安阳侯府的公子小姐，那就不必押回大理寺了。明日本官会派人去侯府告知老太君，两位夜深出门，遭遇劫匪。”不幸殒命，今夜不解决了他们，必将后患无穷。此时，怀虚瘫坐在地上，他发出阴冷冷的笑意，敢跟贫道作对，当真是不知死活。楚硕吃惊的说不出话来，见周胜一剑就要劈下，他浑身发僵，无法动弹。南丽一步上前，用玄月剑挑开了周胜的长剑。也是奇怪，明明是木剑，与金刚所制的的长剑碰撞，剑身竟然没有半点缺口破损。六妹妹，楚硕喉咙发紧，眼睛发酸。二哥无需害怕，今夜有我在，还无人能够让我们不幸殒命。南丽无论表情。还是眼神，皆是平静，似是从未将大理寺这些人放在眼里。零幺四，准备聘礼，上门提亲。周胜还是第一次见这么大口气的小丫头，大笑几声，好大的口气！看来六小姐今晚不止不幸殒命了，还会是清白尽失。四周官兵对视一眼，露出了别有深意的笑容。我当初学道法，只发誓不杀无辜之人。南丽嘴角勾起，我收恶灵，一杀恶人，有胆就来试试。想来这大理寺卿是与怀虚勾结已久。不然今晚不会这么凑巧出现。一看他的面相，便知这周大人身负十数条无辜人命，只因此人身有天星笔所画的符咒护体，所以冤魂才无法向其索命。那本官就来试试。周胜比南里高壮了大半个身子，用力劈下一剑。众人原以为南里会直接被劈成两半，却不想纤瘦小巧的他，提着那玄月剑一挡，竟还将周胜逼退了几米远。周胜脸上露出惊讶，他的手在微微发抖。险些握不住长剑，这小丫头的力气也太大了些，胆敢对朝廷命官动手，快就地将他们诛杀！周胜羞恼大喊，南里握紧了玄月剑，另一只手要从布袋里拿出符篆，南里微眯眼睛，正想以符篆护胸，却有一道人影掠了进来，寒光伴随着夜风，黑影到达之处。皆是溅出一道鲜血，不过闪电之际，围着的官兵皆已被割破喉咙，倒地毙命。那人影杀完了人，长剑在尸体上擦去了血迹，却将长剑入鞘。转眼之间，殿中的大理寺的人只余周胜一个，他
，怒道：“你竟然敢杀害大理寺的官兵，谁给你的胆子？”外头却传进一把低沉声音，如同月色一般清冷。本王给的。周胜闻得此声，双脚一软，面色惨白，当即跪在了地上。他声音哆嗦，止不住的发颤。叩见，叩见九王爷。殿外有一对黑甲卫，已经将四周团团围住，进殿厮杀的人影。正是清风。门口处停着一张木质轮椅，叶思恒一身玄色锦袍，剪裁合身，黑甲卫举着火把，映着他姿容清冷，宛若天人。周胜抬头看了一眼，咽了咽口水。九王爷，这两人不仅抢夺凌元道长的法器，还欲要对道长不利，卑职只是按规矩办案。楚硕气愤否认，不是的，九王爷，明明是这老道放出恶灵砸我姨娘的店，就连他那法器也是从玄月观中偷到的。我六妹妹手持掌门令牌，让他归还罢了。叶思恒略微点头，他看了南离一眼。见他站在血腥之中，毫无惧色，只道有本王在，断不会让他人随便冤枉了你们。周胜看出了两人与叶思恒有点交情，心惊之下，便开口威胁：“王爷让下属随意杀害大理寺的人，他是很难向圣上交代吧？”叶思恒轻笑：“本王想杀就杀，用不着想着如何向皇兄交代。不过，本王正追查与你有关的案子，你倒可以多活几日。”周胜瞪大眼眸，周身冷汗：“叶思恒，你这瘸子，大胆！”清风走上前，一脚踩住了周胜的手背，嗡鸣一声。长剑已经拔出，等等！南离忽然出声，周胜以为他是要大发慈悲救自己。六小姐，你今日大恩大德，在下，我二哥在见血腥会晕倒的。南离没搭理他，拽着楚说到外面，然后再说道：“清风侍卫，你继续吧。”周胜目瞪口呆，随即就被清风的长剑斩断了几根手指，他跪在地上惨叫不已。楚说远远看见，心惊胆战的转过身：“天哪，我还是第一次见这么多死人！二哥放心，他们都背负许多条无辜人命，一死。”魂魄就被冤魂撕扯的支离破碎了。南里安慰道：“楚硕竟无言以对。”叶思恒却对上了话：“那本王岂不是替天行道了？”南里想了想，认真的点点头：“也算是吧。不过九王爷上过多次战场，虽是保家卫国之举，但还是多行善事，消除戾气为好。”叶思恒难得眉目温柔起来：“本王记住了。”接着，清风又让黑甲卫进去，将三人拿下，等候严刑审问。怀虚喊着冤枉，楚硕才想起此行目的，拿出账本喊着：“慢着，慢着。”他被抓了，那谁来赔我钱啊？叶思恒让人拿过账本，道：“此人这些年敛财无数，待查抄家财清点后，会将该赔的银两送到安阳侯府。”多谢九王爷，楚硕高兴不已，连忙道谢。两人本就坐着安阳侯府的马车前来，叶思恒想送人回府也没借口，最后是派了一小队黑甲卫护送他们。且慢，叶思恒让清风推着轮椅过去，见南里挑起车帘，便拿出了一块赤金令牌，上面除了雕刻着精致的蟒纹，还有一个玉字，这是他的王爷令牌，六小姐可拿着。以后行事能方便些。”叶思恒说道。南里知道此物的厉害，拿着这令牌，相等于叶思恒亲临，威势非同小可。他心想，叶思恒为了解咒和找出换命格的人，当真是下血本。他伸手接过，神色认真：“王爷放心，你的事我定会上心。”叶思恒在夜深出现，替他解围，想来是早就派人保护自己。从今夜起，他们就是互相倚重的盟友。直至到安阳侯府的马车融入夜色中，叶思恒才收回目光。清冷的月色落在他身上。显得他身影有些孤寂。清风，他收下了本王的令牌。叶思恒默了片刻，他肯定是接受了本王的心意了。清风轻咳一声，道：“王爷，医属下看。”六小姐似乎话还没说完，叶思恒又说：“本王该准备聘礼，上门提亲了。”清风一个趔趄，险些摔倒。王爷，不若还是找出下咒之人，再行决定吧。叶思恒垂眸，看着自己双腿，也是，他得站起来迎娶她。才不辜负他这番心意。清风暗暗松了口气，幸好是劝住了，不然王爷得知了真相，得多伤心。马车上，楚硕一直摸着赤金令牌，舍不得放手。六妹妹，九王爷连自己的令牌都给了你，难不成是对你有意？楚硕有些发愁，人家可是战功赫赫的九王爷，不仅掌控着北境十万兵权，就连京畿的禁军也是听他号令。安阳侯府只是新晋的武将之家，不算根基稳固。似乎高攀不起呀、啊？怎会呢？他是有事求助于我，给我令牌是让我方便行事。南离立即否认，神色坦然。零幺五三个姨娘一台戏，楚硕顿时高兴起来。这就好，九王爷权势再大，也是个不便于行走之人。他六妹妹这般好，可不能嫁给叶思恒蹉跎一辈子了。南离根本没将这事放在心上。没过两日，清风就将赔偿的银钱亲自送来，同时又多送了一箱子的首饰和绫罗绸缎。南离面色如常，不见得有多欢喜，只说我还未帮王爷什么。无功不受禄，清风心想，六小姐对王爷果然是没那方面的意思，但不要紧，他向来会寻借口。六小姐的符篆很有效用，这是王爷的谢礼，请六小姐莫要推辞。南离懒得与清风拉扯，就说：“那我就收下了。至于那下咒之人，我已经有点眉目，要如何找到他了？他得办点实事，不然还真对不起叶思恒这些厚礼了。”清风满脸高兴，恭恭敬敬给南离行了一礼，一切就劳烦六小姐了。南离看了看他的脸，尽管两人初次见面交过手，但正所谓不打不相识，他也不是小气之人。
，便提点了一句：“清风侍卫今日最好别骑马。”六小姐放心，我的骑术屈指一首，从未出过问题。清风说着。扬了扬下巴，南里听罢，微微颔首。那祝你好运。清风只觉得南里是不信任自己，他不骑马，难不成还走回去吗？虽然自己不甚在意，但上了马后就会想起南里的话，想起那些符篆的厉害，他心有余悸，半途就下了马。跟随的小厮问道：“清风侍卫为何不骑马了？”话音刚落，旁侧有个骑马的汉子掠过，那马不知被什么绊倒，立即人仰马翻。原来是孩童玩闹牵了绳子，马上之人根本瞧不清楚。那汉子摔下来，当即就摔断了一条胳膊，惨叫不止。四周也一片混乱，小厮又惊又喜。清风侍卫，幸好你下马了呀，不然肯定受伤。清风面如菜色，点点头。六小姐真厉害，幸好她也是听话，不然今日受伤的人可是她了。不行，她一定要帮王爷娶到六小姐，以后她就能趋吉避凶了。有钱好办事，钱姨娘被砸的店都重开了。南里买了好些药材，炼了几样丹药，给老太君送去一些，又给沈氏送去不少。沈氏服用后，果真睡了个好觉，近日来容光焕发。精神头很是不错，他为人和善，作为侯府主母，也常与几位姨娘饮茶赏花。前姨娘不必说，老三和老四的姨娘姓梁，而老五的姨娘则是早就病逝。再有一个就是那怀着身孕的陈姨娘了。梁姨娘三十出头，仍是肤白貌美，就坐在那儿，足以令人赏心悦目。陈姨娘相貌顶多算得上清丽，再加上怀着身子，身体有些浮肿，与梁姨娘坐在一起，自然逊色了不少。沈氏轻抿了一口茶，便说：“素娟，你怀着身子，该好好在院中好好歇息啊，夫人。”大夫说，我如今该多走动，到时候才好生产。陈姨娘抹着脂粉，气色看上去尚好。我又想念夫人，自然要过来给夫人请安了。你有心了。沈氏含笑点头。不过一切还是要以孩子为重。侯爷明日便归，到时候人多，你好好待在院中即可。说着，又让人拿取一些燕窝出来，让陈姨娘的婢女带回去。多谢夫人。陈姨娘的笑容深了几分。两位姐姐真是对不住了，先前夫人的燕窝总是平分给我们三人。如今让我一人独占了，我这心里真是过意不去啊！钱姨娘摆摆手道：“没什么，我不够吃，可以自己花钱买。何况她平常都是吃血燕。”陈姨娘的笑意有点僵，这不是笑她没钱吗？梁姨娘面上如常，那你就多吃些，脸上的斑点都淡了许多。陈姨娘更是笑意盈盈，用手抚了抚自己的脸。此时，南丽就从外头走进了花厅，她穿着石榴红的衣裙，下摆和袖口处都有金线绣出如意图案。挽着百合髻，再配上小巧精致的百花珍珠金冠，映的一张面容精致艳丽。他还未说话，钱姨娘当即起身，围着南里转了两圈，眉开眼笑：“夫人，妾身命人打造的金冠，果真配六小姐，这好多看呀。不过脖子就空了些，若再戴一条嵌红宝石的金项链，就很是完美了。”梁姨娘也是点头。还有双手呢，便不要戴金的了，不如配上一对白玉镯子，就相得益彰了。梁妹妹说的是，我那儿正好有一对。钱姨娘正要让婢女去库房翻出来。南丽就连忙开口阻止：“我不是让你们看我缺了什么，我来是想问自己能不能穿戴的简单些。”旧头上的金冠就有两三斤重，看来这侯府小姐也没那么好当。沈氏温声说道：“母亲知道你不喜奢华，但皇后娘娘听闻你寻了回来，便让母亲带你进宫。今见皇后娘娘不能失礼，也就进宫的时候穿一穿。丽儿，你忍忍可好？”南丽无奈，只好点头。钱姨娘一喜，便喊上了梁姨娘。再去挑挑首饰，务必要给六小姐用些最好的。六小姐果真好福气。陈姨娘酸不溜秋的说着，钱姐姐很少对人如此大方的。南里顶着几斤重的发髻转过头，钱姨娘好像就对陈姨娘抠搜。钱姨娘母子两性子一样，别人对他们好一分，他们就回报十分。陈姨娘一点好处都没捞到，想必人品不怎么样。谁叫我进府进的晚呢？又不似六小姐这般金贵。钱姐姐自是不来讨好我。陈姨娘自嘲道。南里不想与这等妇人争辩。可眼睛看到陈姨娘的肚子之时，他不由得蹙起眉头。沈氏见状，心生困惑：“李儿，怎么了？”他知道女儿的本事，便有些心惊担忧。没什么，南里心想，若是当着两人的面，冒冒然说出此事，只怕两人会觉得他说疯话。沈氏松了口气。南里转念一想，就说：“看着陈姨娘气色不大好，不知道大夫多久来请一次脉。”陈姨娘的心一个咯噔，莫不是南里看出了什么？不可能的，一个未及笄的小丫头，凭着双眼怎会看出什么端倪？他冷静下来。笑了笑，大夫明早就会过来请脉，劳烦六小姐挂念了。零幺六，灵童看出了端倪，那就好。南丽点头，由大夫告知是最令人信服的，因为安阳侯和楚夜就要归来，全府上下都忙碌起来，准备明日的家宴。沈氏早就吩咐过，陈姨娘不必去迎接，但陈姨娘依旧吩咐春梅给自己梳妆打扮。她坐在梳妆台前，虽是面色清白，但脸上的斑点已经消失不见。陈姨娘认真瞧了瞧，总算露出一丝笑意。春梅给她上了脂粉。勉强掩盖住了苍白，后又抹了口脂，让陈姨娘看起来稍稍有了些许好气色。药熬好了，陈姨娘冷声问道。春梅却端了药上来，道：“熬好了，姨娘，你确定要这么做吗？自然是要这样做，才能让侯爷日后多疼惜我一些。”陈姨娘眼底闪过恨意，那梁氏明明年岁不小了，还整日与我抢夺侯爷。
，哼，我就是要让他吃些苦头。可是梁世德侯爷喜欢，侯爷未必会重罚他。春梅说道：“侯爷不舍得，那不是还有老太君吗？”陈姨娘摸了摸肚子，心中疼惜。陈姨娘思及此，端起汤药，一饮而下。已经接近午时，沈氏带着儿女们，还有两个姨娘在庭院迎接。陈姨娘扶着腰也过来了。沈氏蹙眉：“不是让你在院中等着吗？怎么过来了，夫人？”我和孩儿实在想念侯爷，就让我在这儿迎接侯爷吧。陈姨娘笑着，看着气色甚好，有春梅给我打伞，不怕晒着呢。沈氏轻叹一声：“你小心些，若是站不住了，就回偏厅坐着。他人都来了，自己若将他回去，岂不是辛苦走一遭？”多谢夫人。陈姨娘应道，特意走到梁姨娘身侧站着。南里回头瞥了眼陈姨娘，眼里闪过一丝疑惑。五哥楚言就站在他隔壁，问道：“六妹妹，你是在想陈姨娘三月后生的是弟弟还是妹妹吗？”南里一笑。道不是，我在想今日唱的是什么戏。楚言一脸疑惑，府上今日请戏班子了吗？南里想了想，便让元宝过来，低声吩咐道：“你去香河院，若是看见有人去传话，就一棒子把人打晕。他祖母先前才被邪祟伤过身子，可不能再受刺激。”元宝力气大，准能完成任务。是，小姐。元宝没多问，立即就前去香河院。安阳侯父子总算回来了，两人穿着盔甲，面容相似，身材精壮。一下马就迫不及待寻南里的身影。李岩儿、楚寒林一眼就看到了南里。女儿与妻子年轻时很是相像，他快步上去，想要将女儿拥入怀中，又怕自己一身汗味熏着女儿，眼睛泛着泪花，声音哽咽：“李儿，你终于回来了。”父亲，南里声音脱口而出。同样的，父兄给他的感觉一时很亲切，他没感觉到半点疏远。还有我，彤彤，我是你大哥。楚夜挤上来，目光灼热，期待灼热的看着妹妹。若不是军令如山。他和父亲早就飞奔回来了。这是与他一母同胞的亲妹妹啊！自妹妹走丢后，他和母亲一样，吃不香睡不着，而且还会每日责怪自己，为什么当日没看好妹妹。南里转头看着楚叶，大哥二十上下的年纪，一身盔甲，英姿飒爽，双目炯炯有神，墨发高高竖起，几缕散落下来的发丝随着微风轻轻摇曳，给他增添了几分风光霁月的神采。大哥，南里整个心胸都被温情填得满满的，眉眼带着笑意。楚叶等了十年，终于等到这句大哥。眼泪瞬间就夺眶而出，他不住的点头，好好好，阿里真乖。庭院日头大，沈氏正想让人都回去偏庭，没成想陈姨娘此时惊喊一声，人就摔在了地上。众人四散开来，只见陈姨娘衣衫已经见了红，面色惨白，双眼一翻就昏倒了过去。春梅喊了几声姨娘，就抬头愤怒说道：“杨姨娘，我家姨娘不过是逞一下口舌之快，你为何这般歹毒推倒我家姨娘？”站得最近的梁姨娘脑子霎时空白。张着嘴，不知如何辩解。方才所有人的注意力都放在前面，倒没有人看到两位姨娘发生何事。楚焕自然维护自己生母，上前说道：“我姨娘心地善良，断不会做出这样的事情来。”楚阳也急声说：“是啊，我姨娘平日连一只马也都舍不得才死呢。”春梅却道：“奴婢瞧得真真的，就是梁姨娘出手推的。侯爷，求侯爷给我家姨娘一个公道啊！”楚寒林在军中调兵遣将，此时没急着发落任何人，说道：“快把陈姨娘抬回去。”燕儿，你骑马去请大夫，务必要快。春梅这会儿喊了一声：“大少爷，去仁安堂请胡大夫，他最清楚姨娘的情况。”楚叶没想太多，点头就去了。两个婆子将陈姨娘抬去了偏房，众人也到了正堂等着。很快，楚叶就请了胡大夫回来。胡大夫诊了诊脉，给陈姨娘施针后，出来便说：“侯爷、夫人，陈姨娘受到了撞击，腹中胎儿已经没了脉象，只能引产了。至于姨娘，只要把死胎生下，性命就无余了。”沈氏眼睛微红。便让胡大夫去准备催产的汤药。楚寒林面上难掩悲痛，看向梁姨娘的目光很是复杂。你有何解释？梁姨娘跪下，背脊挺直，妾身不曾推过她，是她自己摔的。就算告到官府，妾身也问心无愧。生母下跪，楚焕和楚阳自然也跟着跪下。父亲，此事定是有什么误会。春梅从偏房走了出来，双眸红肿。照梁姨娘和三少爷的意思，难不成是我家姨娘自个摔倒的？姨娘已经怀孕七月，一直胎相稳固。他怎会拿小少爷的命特意去嫁祸梁姨娘？两句质问让梁姨娘哑口无言。是啊，陈姨娘只要生下孩子，在侯府的地位就稳固了，为何要牺牲孩子来陷害她？楚焕和楚阳兄弟已急红了眼。这个简单，南里上前，字字清晰，因为孩子早就死在陈姨娘腹中了。昨日他已经看出陈姨娘肚子里的孩子没了声息。零幺七用孩子的性命许愿，一语惊人。楚寒林猛地站起来，李儿，你说什么？春梅先是悚然一惊，但很快就冷静下来，道：六小姐年纪小小。就算懂医术，也没给姨娘把过脉吧？何以能这样血口喷人？此事隐秘，六小姐不可能知道。这肯定是她为了维护自家兄长，所以才胡编乱造、误打误撞上的。六妹妹，你是怎么知道的？楚焕追问，脸色焦灼，用眼睛看出来的。南里回答道。春梅忍不住，扑哧一声笑了出来。楚寒林和楚叶对视了一眼，顿时心痛了起来。都怪他们无能，害得阿里在外流浪多年，连脑子都不大灵
，你要相信六妹妹。”春梅则嘲讽道：“二少爷，这话说出去，谁信啊？”沈氏含着脸，主子说话，你竟也敢耻笑嘲讽？程嬷嬷掌嘴，一声令下。程嬷嬷便已上前，狠狠地刮了春梅几个耳光。春梅想着老太君很快就来，就忍着痛哭喊说：“夫人，梁姨娘虽是为侯爷生下两位少爷，可若没有此次事情，我家姨娘也会为侯爷添丁啊！夫人为何厚此薄彼？你是不是还想说，是我母亲指使梁姨娘这样做的？”南里反问道。春梅忙得摇头：“奴婢岂敢！”她脸颊红肿，眼睛不住往门口瞄去，心想着老太君为何还不来？你不用等了。祖母今日是不会过来的。南离走至他跟前，轻笑着：“这场戏我来陪你们唱即可。”这会儿，产婆进来禀报，陈姨娘已经将死胎生了下来，人也清醒着。偏房的门打开，就听见了陈姨娘哭哭啼啼的声音：“六小姐，这是何意？大夫今早来诊脉，还说我母子平安呢。”胡大夫在旁忙说：“是啊，早上的时候，陈姨娘腹中胎儿仍是安康的。她收了银子，自然得帮忙说话。”南离听罢。双指已经夹着一道符篆，他微挑眉头。胡大夫有所不知，我回家之前在道观学了半年的道法，我最爱就是研究新鲜符篆。这道符呢，能追心识骨符，能令人痛不欲生，又毫无伤痕。就算你告到官府去，你也无凭无据。你不说真话，我正好拿你试试。胡大夫只觉得好笑，他虽也信道信佛，可就不信一个小丫头能画符，更别说他还能画出什么新鲜符篆。所以他信心满满的说道：“六小姐想试就来吧，反正我说的。”话音未落。南离已经将符篆贴在他后背，当即胡大夫就知道了这符为何叫锥心石骨。剧痛袭来，五脏六腑像是移位了一般，他瘫倒在地，蜷缩成一团，额头和手背青筋凸显，还真是生不如死，就连说话也喘不上气来。堂上众人都睁大眼睛，春梅更是往后挪了挪，满脸惊恐。南离双指一扬，把符篆收了回来，胡大夫身上的剧痛才慢慢减退。胡大夫还要是吗？他问。胡大夫喘不上气来，还是忙得喊道：“不，不要了，不要了，再来一次。”他非痛死不可，不用南里提醒，他稍稍顺气之后，就赶紧将事情和盘托出。三日前，陈姨娘腹中孩子就没脉搏，是陈姨娘给了我三百两银子，让我配合行事。楚寒林拍案而起，怒声道：“春梅，是否如此？”春梅身子抖了抖，自知遮掩不住，只好将事情全推到陈姨娘身上。与奴婢无关啊，侯爷，这都是陈姨娘逼迫奴婢做的。他匍匐在地上，大声求饶。陈姨娘躺在榻上，面色惨白。梁姨娘沉冤的许。起身过去，盯着陈姨娘，咬牙切齿：“你以前在我院中做事的时候，我待你不薄，为何你要这样攀污我？”陈姨娘懒得再装了，笑了两声，声音显得有些凄厉恐怖。为何？她眼眸中充满了恨意。侯爷明明看上了我，你却不让我去伺候侯爷，你处处阻碍我，我当然恨不得你死。楚寒林听了，满脸疑惑：“本侯何时看上你了？”陈姨娘一脸羞状：“侯爷不是说过？”最喜吃我做的桂花糕吗？本侯还喜欢张婆子做的焖鸡呢。楚寒林翻了个白眼，当年你特意在阿柔的屋子里更衣，让本侯撞上。本侯那会儿本想将你发卖，是阿柔说你孤苦，劝本侯纳了你。陈姨娘怔住，她以为侯爷是看中了自己，所以第二天才立即抬了他做妾，没想到竟是这样的原因。不可能，陈姨娘根本不信，梁柔怎会如此好心？定是他，定是他咒死了我的孩儿。脂粉脱落，他的脸仍是白皙光滑。南里看见他的脸，有些恍然大悟。就往桌案走去，那生下来的死胎用布帛包裹，正式放在上面。李燕儿，沈氏担忧的喊了一声，南丽却是不怕，打开点布帛看了看，七个月大的孩子已经成型，只是孩子身上一块红一块子。你想对我孩儿做什么？陈姨娘想下榻，却被两个眼明手快的婆子摁住。南丽在孩子身上留了一道符篆，才转身说道：“是你害死了自己的孩子，与旁人无关。我怎会害自己的孩子？我日日都盼着他安康的。”陈姨娘如同反驳道。南丽上前扯出了她脖梗间所带的玉坠。道：“你是不是每日都向他呢喃许愿？”玉坠是一把手菩萨，面容看着慈祥，却处处透着诡异。陈姨娘挥开他的手，护好了玉坠。这是青龙菩萨，有求必应。我向他许愿有什么问题？一个邪物算什么菩萨？南丽嘲讽道：“看来你是许愿让自己脸上的斑点好起来，可是向一个邪物许愿，往往是要付出代价的。而你许愿的代价，就是得献出腹中孩子的性命。”众人呆愣，陈姨娘更是疯魔，不可能，菩萨怎会索我孩儿的性命？怎么会？她哭着喊着，将玉坠扯下来。又在许愿，青龙菩萨，我要梁柔死，我要他死，我要给他给我孩儿偿命。零幺八，桃花宫暗淡无光，似是有一阵邪风卷起，袭至梁姨娘的跟前，冰冷的风包裹着自己，她胸口也疼痛起来。她捂住胸口，霎时间眼前阵阵发黑，耳边是众人的喊声，已经越发的模糊。楚焕和楚阳两兄弟都乱了，扶着梁姨娘，不知该如何是好。只听见旁侧有人说道：“三哥，四哥，退开！”两人下意识让让身子，就看见南里不知从哪儿拿出一支笔。看着有些年头，明明没沾着朱砂，却能在梁姨娘的手背上画出红色的符文，那正是天星笔。那幅似是有红光掠过，很快就起了效用
，而是有真材实料的。想到这，他心中又是一阵苦涩。女儿在罐里待了半年，就有此功力，想必是吃了不少苦。楚叶更是伤心，妹妹这么厉害，以后哪里还需要她的保护？多谢六妹妹。楚焕和楚阳异口同声道，脸上和眼里尽是感激。刚才见姨娘险些丧命。他们都吓得六神无主了，先扶他到外边歇息吧。南里擦了擦额头上的汗珠，楚寒林正要与陈姨娘算账，谁知产婆此时又喊着，陈姨娘血崩了。南里并不惊讶，这就是陈姨娘许愿的代价。不过这邪神没能帮他完成心愿，陈姨娘还能捡回半条命。楚寒林还是于心不忍，让胡大夫赶紧施救。果真如南里所料，陈姨娘的血止住了。不过经过此遭，她的身子骨是彻底垮了。楚寒林此次没有心软，让人将陈姨娘送到庄子上，而春梅。则是立即发卖。陈姨娘血崩前就昏倒过去，玉坠早已掉落在地。南里将她捡起，上面的煞气瞬时退散了许多。建成嬷嬷要将春梅压下去，南里出手阻拦，问道：“春梅，陈氏是怎么得到这枚玉坠的？”春梅咽了咽口水：“六小姐，是我们有一次出门，有个术士拦住了陈氏，说陈氏与这青龙菩萨有缘，赠送给陈氏的。”术士。南里继续问：“长什么样？”春梅想来想去，竟怎么都想不起那术士的相貌，急得都快哭了，因为她想立功。好让自己不用发卖到穷苦的地方。南里一看他这模样，就知道那术士在他们身上动了手脚。无论他们再怎么想，都不会想起那术士的相貌特征了。已经过了午时，众人都没什么胃口用饭，就各回个院去了。楚寒林回了月容阁，更换了一身干净衣裳出来，就看见女儿坐在偏厅里。他看着女儿小巧纤细的身影，空落落的心立即被填满，忙说：“快摆饭，莫要饿着六小姐。”侍女如鱼贯入，很快就将饭菜摆满了一桌。楚寒林与沈氏落座后。南里就让侍女退下。母亲，那木雕邪物和玉坠有相同的煞气，看来是同一人制成的。南里开门见山说道：“这人估计与楚家有深仇大恨，竟然这般费心思。”方才沈氏也听见南里的问话，已经有所留意。现在听到女儿这话，她瞬间就沉下脸。楚寒林一头雾水，沈氏就说了前些日子老太君病重的事情。他听罢，便是神色凝重，道：“如此说来，那百玉观音不是无意赐给你祖母的，而是有意的。是有人想要安阳侯府家破人亡，这人做了这两样邪物。”是有点本事，南丽倒起了点兴趣。楚寒林脸色冰寒，道：“你们放心，我定会尽快将此人揪出来。这暗中之人，大有可能是他的政敌。如今单单一两件邪物，就搅得家宅不宁，可见其歹毒。”南丽再问：“父亲，你与镇北侯可有一起得罪过什么人？”他怀疑此事是同一人所为。没有。楚寒林摇头：“为父中君，镇北侯乃是太子殿下的舅父，我们两人不过是点头之交。他开明豁达，只要儿子循规蹈矩。”便不成阻止小辈们交好。沈氏则说，此事还得尽快解决，一儿两个月后就得迎娶萧家姑娘进门了。母亲不用担心，邪物也不是那么容易炼成的。那人不成事，估计会就此消停一段时日。只要父亲母亲叮嘱好府中人，不要随意求什么神佛回家摆着，就不会出事了。南里提醒道：“未来大嫂是礼部侍郎嫡女，听说温婉有礼，且才貌兼备。”沈氏用心记下，点了点头。那孩子到底是楚家血脉。用完饭后。楚寒林就去了香河院，向老太君禀明此事。因为家中有个会道法的女儿，倒也不用请人来做法事。挑了个日子，楚寒林夫妇带着南丽去了一趟万佛寺，添了香油给孩子下葬后，南丽就到了寺庙后院，找到元范大师，让他帮着刘如诵经超度，好让他能够快些去投胎。元范大师眉目慈祥，却说：“楚姑娘，你还未添香油呢。”知道了。南丽无奈，拿出了这些日子挣的银子银票，放在桌面。人家做和尚。你做和尚，你怎么这么贪钱呢？元范大师没理会他的嘲讽，乐呵呵地将银子清点一遍。他将银子放好后，说道：“楚姑娘大恩大德，贫僧定铭记于心。要不是超度这活枯燥又无聊，我也不至于把银子给你赚了。”南丽坐在凳上，吹了吹茶盏上的墨子，轻轻抿了一口。元范大师捋了捋胡子，笑着道：“楚姑娘还是嘴硬，若没有楚姑娘这些银子，后山那群孩子也不会吃得饱穿得暖。楚姑娘就是他们的再生父母，就算是太平天下，也会有不少孩子失去父母。”在外流浪，修佛之人有仁慈之心，就收养了不少孩子，在后山搭建房屋，让他们有个栖身之所。可仁慈不能当饭吃啊！寺庙里就算有香油钱，也难以支撑庞大的支出。也不知道南里从哪知道这个消息，先前就送了两笔银子过来，这已经是第三次了。南里再抿了一口茶，便放了茶盏，道：“你说这些话，我会起鸡皮疙瘩的。”再寒暄了两句，南里借了一本解咒经，便告辞了。元范大师起身送他，看着他离去的背影，喃喃说道：“他先前的桃花宫还暗淡无光。”此次相见，竟然散着阴光泽，看来他是遇到命定之人了。也不知道他自个儿知不知道。罢了，若是有缘，有情人自然相守一生，白头偕老。他一个老头，用不着管这些俗事。零幺九，取心头血解咒。南丽回到安阳侯府后，花了一天的时间读完了解咒经，又花了两天时间将经书细细领悟了一番，而后就想到了帮助叶思恒的办法。他当即就让春宝备车，准备去一趟玉王府。六妹妹，你要出门啊？
，他手里拿着一个食盒。自上一次他帮了梁姨娘后，梁姨娘就每日做不同款式的糕点，让兄弟两人送来。南里吃了两日后，照着镜子发现自己的小脸蛋似乎又胖了一圈，第三天就不敢再吃了。三哥、四哥，南里点点头，是啊。我有要紧事，要去一趟誉王府。兄弟两人还当自己听错了，六妹妹竟然与那战场上的阎王有所牵扯。他们咽了咽口水，对视了一眼，很快就下了决定。正好我们有空，就陪六妹妹走一趟吧。南丽只当他们想趁机去誉王府逛逛，一口就答应了。誉王府，因着这是叶思恒自己的府邸，他坐着轮椅出入就更加方便了。下人一禀报，他就让清风推自己出去迎接。他容貌本就生得极好。却因与生俱来的高贵气质太过强烈，往往使人忽略他的倾城之貌。而南丽打扮素净，依旧难掩绰约的风姿。但他一左一右的两个少年，此刻正警惕地盯着自己，便显得有些碍眼了。两人向叶思恒行礼，禀明了身份。南丽几次见叶思恒都没行礼，可三哥四哥都行礼了，他这会儿若是不行礼，怕会被书呆子三哥训斥。他刚要行礼，叶思恒便开口说：“六小姐不必多礼。”楚焕微眯眼睛，道：“礼不可废。六小姐对本王有过救命之恩。”本王怎肯让六小姐行礼？叶思恒说道。兄弟两人又是对视一眼。不管叶思恒是什么心思，但六妹妹就是他们家的宝贝，哪能随意被人打主意？他们很合拍。楚焕，六妹妹，我还想去书斋买几本书，你不如快些吧。楚阳，是啊，我也想去买一把弓弩，好好研究研究。他们皆是不想南里在誉王府多留。清风听出了兄弟两人的意思，急得像热锅上的蚂蚁。六小姐好不容易来一趟，她还想留人吃顿饭呢。叶思恒也不急，面上如沐春风。道府上的书房收藏着一套春秋战记，兵器库里也有不少兵器，不知两位公子可有兴趣去瞧瞧？有，两人方才还有些傲慢，现下就如同饿狼见着猎物，双眼放光。南里还没说话，兄弟两人就说：“六妹妹，既然你的事要紧事，三哥就不在这儿打扰你了。六妹妹，四哥也不打扰你了，你放心办事，办到明日都可以。”说完，就催促着清风赶紧带路。才不过片刻，就消失得无影无踪。花厅里只剩下叶思恒和南里，南里有些不好意思，这会打扰了王爷吗？不会。叶思恒轻轻摇头，那些书和兵器本就是他特意准备的，岂会是打扰？南里放了心，便说：“今日来此的目的，我已经想到办法了。只要我抽取王爷的一点心头血，与朱砂混合画符，就能帮王爷找到下周人。如此甚好。”叶思恒神色有几分欣喜，那王爷就请个大夫来取血吧。南里说道，叶思恒随即蹙着眉头。本王信不过外头的大夫，请宫中的太医更是容易打草惊蛇。本王让清风过来吧，虽然他下手没轻没重的。南里眉目清亮，则说：若是王爷不介意，我可为王爷取血，取心头血下刀特别讲究，一个不慎便是重伤了。六小姐可代劳，自然是最好的。叶思恒嘴角噙着一抹淡笑，他唤了曹嬷嬷进来，推她进了暖阁，华帘扮演，熏炉焚香，一阵窸窣声过后。叶思恒便喊了南里进去，相思袅袅，轮椅上的人影若隐若现。他左侧胸膛半露，肌肉结实，就一个左侧便有不少愈合的伤疤，这全是他在战场上留下的痕迹。南里心思微动，若这些年没有叶思恒守卫北境，穆国百姓不会有此安乐的日子。他暗暗下了决定，就凭着叶思恒这铮铮铁骨和忠肝义胆，他一定要让他重新站起来。收敛了思绪，南里从布袋里拿出一套刀具，用一道火符消了毒。他面容没有一丝扭捏，道：“王爷。”你忍忍疼，我会轻点的。曹嬷嬷眉心挑了挑，这话听着怎么有点奇怪？叶思恒淡淡的应了一声，南里眸光一定，便快很准的往他胸口刺下一刀，血渗了出来。进士当即用器皿接住。南里见叶思恒连哼都不哼一句，不由得佩服。他又用了符篆止血上药，再仔细包扎好他的伤口。做完这些，额头已沁出一层薄薄细汗。叶思恒的目光在他脸上流连。南里抬眸，眼睛黑白分明。王爷。你疼吗？不然为何要一直盯着他看？习惯了。叶思恒说道。南里难免一阵心疼他，拿出一道止疼符，一晃便在指尖消失殆尽。叶思恒眼底掠过惊讶，他胸膛的伤口竟是不疼了。南里笑了笑，这是我研制的止疼符，有两个时辰的效用，我多给王爷几道，你若疼了便可以用。多谢。叶思恒低低垂眸，遮掩了眸中情绪。曹嬷嬷高兴接过。王爷在战场上不知受过多少次重伤，经常疼得面色清白，这符可谓是极好的。南里在讨要了叶思恒的一枚贴身玉珏。这才拿着心头写出去。他先是结印，再用天星笔画符，如此便能有半年效用。等朱砂干透后，符文便隐匿不见。南里将玉珏交还给他后，再次叮嘱王爷：这些日子多出门，多见人。一旦玉珏发热，那便是下咒人了。叶思恒接过，认真道：“多谢六小姐。”他曾以为自己会永远都站不起来了。不客气。南里笑了笑，若王爷能把春秋战绩送给三哥，再送四哥几件兵器，那就更好了。他了解自家哥哥，若他不讨要。他今晚别想回府。叶思恒想留他在王府用饭，没想到这打算竟然打不响了。020， 这就是他的未来大嫂。因书和兵器太多，叶思恒调动了两辆马车，来时是兄妹一起，回时却是南里独自一辆马车。因为哥哥们在回去的路
过桥的路便堵住了。四周的百姓叽叽喳喳说个不停。那女子可真够胖的，她跳下水是想逼那位公子娶她吧？可怜见的，那公子也是好人，下水就人了，到现在都没浮起来呢。你们不知道吧？前两日也有人落水。也没浮起来。听到这里，南丽已经挑起帘子，赶紧下了马车。桥上岸上围着不少看戏的百姓。小姐，怎么了？春宝疑惑，拿着，我下去救人。南丽取下布袋，只拿着几张符篆，便挤进了人群。他使劲把人扒拉开，从桥上跳下，一头扎进水里。这护城河不深不浅，河水包裹着他，宛如坠入冰窖。一向有无数只手拉扯着他，让他往下坠。南丽冷静无比，寻到了方向，一张驱鬼符拍上去，牵扯人的水流当即散开。耳边也响起了惨烈叫声，河水不算干净，幸好南里寻找了一下，才看见那一男一女的踪影。他赶紧游了过去，往两人身上贴着驱鬼符，便拉扯着他们往上浮去。男子还有点意识，顺着他力道游上水面，喘了一口大气。多谢，楚夜对施救者感激不尽，定眼一看，不由得一惊：“阿里，怎么是你，大哥？”南里同样震惊。楚夜看着岸上的男子，当即蹙眉，幸好不知从哪里来的一对府兵。将百姓驱散开，更是守在四周，不让百姓驻足观看。南丽此时已经游了上岸，女子已经呛水昏迷。楚叶本想抱她上去，却发现自己使了吃奶的劲儿，都无法把人抱起来，实在是太太太重了。你未来大嫂现下怎么也有两三百斤，你个子这么小，怎么？楚叶还没说完，便已目瞪口呆。南丽双手一搂，似是不费力气，直接小婉仪抱了上去。楚叶头皮一阵发麻，这堪比军营里的第一大力士吧？他还配做大哥吗？连未婚妻都要妹妹抱？南里看着肖婉仪肥胖的身体，像一张大饼的脸蛋，反应不过来。未来大嫂，母亲不是说她才貌兼备吗？并不是她鄙视人家的身材，而是沈氏将未来大嫂夸得天上有地下无，她一时间难以接受。楚叶来不及解释，赶紧给肖婉仪按压胸口，让她把水吐出来。肖婉仪吐了不少水，迷迷糊糊睁开眼，看见自己没死成，又哭喊了起来：“你救我做什么？还不如让我死了算。”楚叶紧紧把人抱着，心疼道：“婉仪，我当然要救你。”我还要娶你呢！萧婉仪哭得更加厉害。你娶我又如何？我胖成了这样，你以后定是厌恶嫌弃我。与其我以后独守空房，我们不如退婚吧？怎会呢？我刚才呆滞，是想着要多挣银子养你，而不是嫌弃你。楚叶急忙解释：无论你变成什么样，我都喜欢你。真的，真的。楚叶发誓，若我违背今日的话。我就不得好死！呜呜呜！萧婉仪感动的与他抱在一起。南丽觉得自己就是个电灯泡，她应该挪开，不要影响了两人的卿卿我我。但一阵冷风吹来，她鼻子一酸，便打了个喷嚏。忽然，有一斗篷劈在她的身上。南丽怔了怔，回头看去，淡淡日光下，轮椅上的叶思恒一双眸子尽是担忧。六小姐，你没事吧？南丽定定看了他一回，才回过神来，忙的摇头：“我没事。”叶思恒看了看三人，都湿漉漉的，便说：“还是回玉王府换身干净的衣裳吧。”免得感染风寒，不用那么麻烦了。南里换了春宝过来，拿出了能清洁和烘干的符篆，一用，三人的衣裳登时就干净干爽起来，就连身体和头发丝也变得干干净净的。方才命人准备衣衫的叶思恒的嘴角又在抽了抽。萧婉仪得知是未来小姑子救了自己，先是千恩万谢，随后就睁大眼睛，有些好奇。她见过平安符、驱鬼符，唯独没见过这样的符。这符好生有趣。萧姐姐，这是我自创的。南里说道。她在末世的时候，资源紧缺。十天八天都没法洗一次澡，所以才研究了这幅出来。他看见萧婉仪眉心间有隐隐约约的鬼气，心思一动，道：“萧姐姐，你府上的厨子做东西是不是很好吃？”“是啊，是啊。”萧婉仪忙的点头。我一回府就忍不住想吃他们做的饭菜，那我能不能到你家府上小住一晚？我也想尝尝。当然可以。萧婉仪痛快答应。南里临走前又用符篆将斗篷清理干净了，才归还给叶思恒。看着三人回了马车走远，叶思恒面色沉沉，道：“问问萧家的厨子多少月前。”本王要出双倍。旁侧的清风有些无奈，王爷，或许六小姐只是想与未来大嫂亲近，并不是冲着萧府的厨子去的。楚夜回了安阳侯府，南里则是跟着萧婉仪去了萧府。谁知一进府门，就看见有个身穿灰袍的道士在准备开坛做法，还有好几个小道士在旁边忙活。萧婉仪刚向父母介绍了南里，萧大人就拉着她过去。婉仪，这是李天师。李天师扫了一眼萧婉仪，微眯眼睛，他眉心发黑。有恶鬼缠身啊！这是一只饿死鬼，正因有恶鬼附体，所以萧小姐在府中才会胃口大开，忍不住一直吃食，把自己吃胖了。萧夫人忙说：“请天师搭救，小女以前苗条婀娜，她如今一日比一日胖，这都要寻死了。”李天师捋了捋胡子，道：“贫道正是看见府上有鬼气才登门，自会消灭恶鬼，让萧小姐恢复如初。”萧婉仪鼻子微酸，急忙向李天师行了一礼，一切就拜托李天师了，不管是不是真的。他都愿意一试，他不想在出嫁之日连喜轿都挤不上去。南里看了看天色，又看了看桌案上的器皿和符篆，道：“李天师，你这幅的威力应该不够吧？这位李天师倒不是神棍，只是那饿死鬼可不好对付。零二幺，你只会拖我后腿
还足以让他开尊扣。那几个小道士见状，立即说道：“小丫头，我师傅可是大名鼎鼎的李天师，岂容你质疑？就是一个小丫头，懂什么？站一边去吧，轮不到你在这狂妄。”萧婉仪先怒了：“你们怎能如此说话？”这可是吓着我六妹妹了。她肥胖的身体挡在男女跟前，双手叉腰，俨然像一只随时护在战斗的母鸡。这是阿叶的亲妹妹，她就算永远不能瘦下来，也不能让人欺负她。李天师冷冷一笑，慢慢悠悠地说道：“萧小姐这样说，怕是不用贫道出手了。”萧大人夫妇立即神色紧张，一边是未来亲家的女儿，一边是大名鼎鼎的李天师，哪边都不好得罪啊。南丽不想他们为难，神色淡然。道道歉了，李天师，是我方才多言了，还请你帮帮我萧姐姐。李天师面色稍缓，手拿着一把桃木剑，挑起一张符篆，架势十足。那贫道就让你见识见识，这符的威力够不够？一个小丫头也敢来质疑他，他怎么也得让他见识一下自己真正的实力。既然是官眷，他还能借此在京都打响名堂。天色暗下来，庭院里燃着几个火炉，非常亮堂。明明是初夏时节。此时却阴风阵阵，萧婉仪只觉得自己身上的鸡皮疙瘩都要起来了。李天师开坛做法，几个小道士从侧扶坐，萧婉仪站在扶阵中央，有些胆怯。忽然，他大喊一声：“起阵！”小道士们双手结印，帮着师傅扬起了扶阵，瞬间就逼了一只饿死鬼现形。饿死鬼身体干瘪，却有血盆大口，被扶阵困住，痛苦大喊：“我要吃饭！”谁都不能阻拦我吃饭。他无惧痛楚，紧紧抓住扶阵大网。想要逃离出去，霎时间狂风涌现，吹得众人都要睁不开眼睛。庭院本就没留多少人，可但凡看见饿死鬼的，要么直接吓晕过去，要么面色清白，双眸紧闭。萧大人夫妇正是第二种，吓得连气都不敢喘。而萧婉仪本就一直被饿死鬼附身，饿死鬼被逼了出来，她也毫无意识地站在那儿。可饿死鬼怨气张牙舞爪地哭喊着，怨气冲天。萧家上空阴云密布，情况已是不妙。李天师没想到这饿死鬼这般厉害。他额头已经沁出了汗珠，拿着桃木剑的手都在微微发抖。眼见扶阵一脚就要被饿死鬼啃破，李天师一跃上前，一剑劈下，想要将饿死鬼劈得魂飞魄散。休想拦着我吃饭！饿死鬼怒喊一声，一口咬破了扶阵，震的小道士们纷纷退后倒地。砰的一声，一时将李天师震开，他落在地上，口吐鲜血，桃木剑更是断成两截。饿死鬼怨气四散，他直面向李天师冲去，谁阻碍我？我就要杀谁！利爪往李天师的喉咙抓去，千钧一发之际，一道小小身影往前掠来，金光闪过，便已砍下了饿死鬼的一只利爪，腐臭味随即飘散。饿死鬼疼得乱叫，立即往后退去，逃入了后面深宅大院，不见了踪影。李天师抬头看去，隐隐火光中，南丽一张小脸淡漠如水，手持一把剑，风扬起了他的衣裙，看起来英姿飒爽。天师，你还好吧？李天师还有些恍惚，而后就觉得羞愧难当。他竟然被一个小丫头就吓了，他在一个小丫头面前丢了脸。南丽哪知道他这么多心思，饿死鬼在府中四散怨气，没晕倒的人都受到了影响，全都在互相撕扯啃咬。他祭出几张符篆，先将小道士身上的怨气驱散。他们停下了撕咬，纷纷晕倒在地。李天师此时终于明白，他刚才之言并不是嘲讽，而是真话。自己的符篆与其相比，还真是力量太弱，不堪一击。小姑娘，你的符篆都是你师傅画的，不知道你师从何人呢？李天师问道。没想到。京都还是卧虎藏龙之地。南里白了他一眼，道：“这时候你还有兴致问这些？你激怒了这只饿死鬼，他的怨气已经影响了萧府众人了。”李天师有些羞愧，而后就正了正脸色。那好，贫道要助你收拾恶鬼。他正好见识一下他有几斤几两。小姑娘还是好骗的，若能收他为徒，以后有他冲锋陷阵，自己只需在后头坐着收银子。嘿嘿，想想便觉得快活。南里却毫不留情地打击他：“别，你只会拖我后腿。这李天师都这般年纪了，连一只饿死鬼都收服不了。”说是平庸，其实是无能。若有这样的人要拜他为师，他只会劝其回家种地、学道法，没点天赋是学不好的。不然就会像李天师一样，险些被反杀。李天师面色难堪，你倒不用如此诚实。南林眼见头顶的玄武怨气越发厉害，也懒得理会李天师。他提着玄月剑就往萧府里边走去。李天师喊了一声：“等等我。”竟不依不饶地跟着，饿死鬼肯定是在厨房。他虽不认识萧府的路，但能凭着怨气聚集地寻到地方。府上有不少人都被怨气操控，聚集到此，他们像是几天没吃饭一样，在厨房疯狂翻找着东西啃食，一个个跟发疯似的。李天师身子瑟瑟发抖，道：“这饿死鬼果然厉害，怨气竟能控制到这么多人。今晚若不是有高人搭救，恐怕他也是其中的一员了。”想到这。他向南里投去崇拜的目光，南里站在厨房门口微微蹙眉，但他的本体也在这些人当中。李天师一眼扫过，这么多人不好找啊。南里看着厨房里的人，问道：“萧家这点食物够你吃吗？”厨房里的人异口同声道：“自然是不够的，若加上你细皮嫩肉的，嘿嘿，就够了。可我怕你吃不消，所以南里还是一贯的先劝降。人鬼有别，你不该留在这儿。你若肯乖乖的出来，我会让高僧诵经化解你的怨气，送你投胎。”厨房里的人却是异口
直至到撑死。萧婉仪被附身，现下还未被撑死。但已经肥胖的不能见人。对于此类恶鬼，他向来不会手下留情。零二二，求楚姑娘收我们为徒。饿死鬼听到南里这话，更是大怒。他存活百年，不知弄死了多少人，就连那些什么道士、天师都拿他没办法。没想到今日一个小丫头竟然敢对他口出狂言，那就他见识一下自己的厉害。操纵自身怨气，本来在啃食食物的人，就如同扯线木偶，一个个往南里身上飞扑上去。李天师瞪大眼睛，有些惊怕的退后。若被他们扑倒，肯定活活被啃咬致死。谁知南里却迎了上去，手腕一抬，手中玄月剑轻轻挥落，便打散了几人身上的怨气。只是这饿死鬼是有点本事，怨气很快又在聚集，操控着萧府下人又在站起来。李天师用自己的符篆苦苦抵挡，道：“不打中本体，这没完没了啊！可这么多人，哪知道哪个才是本体？若是估算错了，就会伤到那人的魂魄。”南里一剑扫开数人。暂且开了路，眼睛落在其中一个貌美丫鬟身上。饿死鬼没想到他这么轻易寻到自己的本体，想要用怨气格挡，没想到南力举剑轻而易举的劈过，还夹带了噼里啪啦的声音。南力收剑，迅速结印，直接掐住美貌丫鬟的脖子，手印让饿死鬼无从逃脱，只能留在美貌丫鬟的体内。放开我，放开！是有人将你放到这里来的？南力问道。萧府的风水不错，也不是牢狱之地，不会无缘无故有一只饿死鬼。你这小娘们。也配问我？可紧接着，南力一张符篆贴上，烧得饿死鬼痛苦不堪。他急忙改口：“是，是一个道士在刑场收了我，将我放到这里来的。”南力微眯眼睛，果然又是有人有意为之。萧婉仪是他大哥的未婚妻，难不成又是冲着楚家来的？他叫什么名字？他撤掉了火符，我不知道，只迷迷糊糊见到那道士对一个女子卑躬屈膝。饿死鬼道：“女的。”南力拧眉，那就不是正敌了。难道是父亲的情债？他就分神一小会。饿死鬼就寻到了机会，从美貌丫鬟的身体里逃窜出去，聚拢怨气。贱丫头，竟然阻拦我吃饭，我要将你扒皮拆骨！饿死鬼龇牙咧嘴，异常恐怖，似是要将南力一口吞噬。南力眼眸抬起，无畏无惧，凭你还不能够？他一个结印，便挡下了四散的怨气，再祭出一张符篆，声音清脆。天雷符篆直接锁定了目标，随着南力一声叫喊，天上直接劈下了一道天雷，噼啪的声音响起，瞬间击得那饿死鬼再次现形。但不用南力动手。那天雷符威力无穷，将饿死鬼劈的只剩下一缕烟，怨气也随之消散。厨房众人没再啃食，恢复了神智，个个看着自己肮脏的双手和嘴脸，都愣在了原地。方才逃到了一旁的李天师立即出现，清了清嗓子，道：“还真是惊险啊！多亏了贫道与这位姑娘一同出手收服恶鬼，才保大家性命无虞。”南里没好气的看了他一眼：“你刚才不是在看戏吗？明明一点作用都没有。”李天师挪到他身侧，低声说：“我好歹那么大年纪了，给点面子。”南里哭笑不得。秉着尊老爱幼的美德，他便没再说话。他回去前院，只见萧大人夫妇已然醒过来，他们都围着仍在昏迷的女儿，哽咽呼唤：“萧姐姐没事的，她只是被鬼气侵染了点阳气，明日就会醒过来了。”南里说道。萧夫人抹了抹眼角，道：“不是的，她现在不醒过来，我们也没法将她抬回房间啊。女儿尚未出嫁，不好让身强力壮的小厮碰触，可婆子是女，都没这个力气啊，总不能让女儿躺在这儿过一晚吧？”南里将玄月剑收回去，道：“萧夫人带路吧。”我背着萧姐姐回去。你，萧夫人忙得摇头，不可不可。楚家好不容易才把女儿寻回来，若被自己女儿压死了，她可没法交代啊。哎，还是让小厮们过来。萧大人还没说完，却见南里轻而易举地将自己女儿背上，夫妇两人同时静默，更是目瞪口呆。南里虽然力气大，但萧婉仪是真的重，她也背不了多久，所以就催促道：“萧夫人，快点！”萧夫人回过神来，快跟我来。背着萧婉仪从前院走到后院，南里把人放在床榻上的那一刻。觉得浑身轻松了不少，他擦了擦头上的汗珠，长舒了一口气。萧夫人还当恶鬼收服了，女儿变轻了。可等他去挪动女儿的手脚之时，咬紧牙关才挪动那么一小点。最后还是在南力的协助下，才将萧婉仪的身体挪好。萧夫人一脸惊奇：“六小姐力气真大呀，在观里练的。”南力说道：“玄月观的吃喝用水都得下山挑，她在徐大娘那儿受苦十年，身体很是差劲。别说挑水上山，就算是两手空空，她也是走一刻钟就得歇息半个时辰。”道法高超的前提是得有身强力壮的身体，意志力坚定的精神。所以他那会儿咬紧牙关，硬是把水挑上山。开始的时候一天只能挑两桶，后来肩上左右各挑两桶，一天也能走十个来回不气喘。南林又拿出一道符，手一翻，符篆便燃烧起来，烧出来的一缕香在萧婉仪身上萦绕。这道符能让萧姐姐尽快养好阳气。萧夫人，请放心吧。萧夫人这才知道她在山上的观里学过，一边心疼一边感谢。今晚幸好有你。指望那里天师，咱们萧府上下怕是要遭大祸了。话音刚落，就听见外边有叫喊声，请姑娘收我们为徒。南里和萧夫人对视一眼，不明所以。出去看了看，那几个小道士跪在地上，见南里出来了，喊得更加大声，请姑娘收我们为徒。李天师匆匆赶来，看见自己的徒弟要拜他们为师，气得面色铁青，他浑身发抖。你们。
你们这几个逆徒啊！”小道士们个个义正言辞。李天师，你道法不精，险些害死我们，你还敢叫我们逆徒？就是啊，楚姑娘都提醒你了，你还如此狂妄。对，从今晚起，我们就不认你这个师傅了，我们另投楚姑娘门下。零二三，清虚继续坑人。李天师嘴唇哆嗦着。气得说不出话来了，小道士们又在向南里磕头，求楚姑娘收下我们，否则我们就长跪不起了。南里嘴角抽了抽，这是强买强卖，我不想收。他一口拒绝。一个小道士目光恳切地看着他，楚姑娘，你道法高超，我们心生佩服，一定会好好学的。再说了，我们的资质一时不差，以后定是唯你是从。资质还是其次，最重要的是，南里顿了顿。扫过他们一张张脸，我不收比我年纪大的。院子里登时鸦雀无声。李天师这会儿就洋洋得意了，道：“就是啊，也不看看自己多大岁数了。你们欺师灭祖，除非向我磕三个响头，否则别再想回到我门下。”那几个小道士互相看了看，很快就下了决定。就算楚姑娘不肯收我们，我们也不会回到你门下。带头的小道士气愤说道：“我们还当你藏着真本事不肯传授？谁知你是真的没本事。我们若还跟着你，还真是浪费时间。他们身上的伤还疼着，若是没楚姑娘……”他们今晚必是死在这里。被这些逆徒如此羞辱，李天师此刻心肝脾肺肾都疼得厉害。虽南里不收他们为徒弟，但那些小道士们还是恭恭敬敬的在给南里行礼，打算离开。等等，南里喊了一声，他祭出一道符篆，去连州的玄月观那儿缺几个挑水的。玄门中人最讲究的是心性，他们心性尚可调教，再加上资质不差，清虚那家伙应该挺喜欢的。那些小道士们接过了符篆。各个脸上露出欣喜之色。楚姑娘让他们前去玄月观，肯定是想考验他们，只要通过了，就能成为楚姑娘的入室弟子，一定是这样。李天师看着那道符篆，眼睛都瞪直了。小道士们离开，他也收拾了东西，赶紧跟上。萧府上下恢复了平静，只是厨房刚经过捣乱，只能做出一碗阳春面给南里垫垫肚子。他没急着离开，在萧府兜了一圈后，发现萧府有些风水格局不大好，便连带着改了改。虽是夜深，但借着月色，萧大人夫妇也觉得眼前的景物顺眼了不少。对南里的钦佩之意又增添了几分，两人二话不说就拿出银票表示感谢，足足有三千两。这本打算给李天师的，可现在是六小姐帮我们解决了恶鬼，还请六小姐收下。肖大人说道：“他这道行也敢收三千两？”南里清点了一下银票，有些吃惊。李天师对自己没有点清楚认知吗？他忽然觉得自己一直以来收太低价了，但也不得不说，在这儿干这行真是赚钱。肖大人撇撇嘴：“可不是，今晚幸亏有六小姐力挽狂澜。”南里只抽了两张五百两的。道，我大哥就快跟肖姐姐成亲了，也算是一家人。我给你们打个折。两人闻言，笑呵呵的点头应是。南里在萧府留宿了一晚，翌日，萧婉仪在晒了晒太阳，阳气便养了回来，眉间的鬼气也随之消失了。厨房还是照常送了一大桌子的早膳过来。若是以前，萧婉仪二话不说就拿起筷子吃起来，可今早她看到满桌子的食物，竟没了平日的胃口。她本还不信那饿死鬼被收服了，此时便激动不已，一把抱住南里：“六妹妹，谢谢你，我不再像以前那样。”一直想吃东西了，南里被他勒得险些喘不过气来。他赶紧说道：“肖姐姐，小事一桩，你不用放在心上。更何况我已经收钱了，就算收钱了，我也得感谢你。”肖婉仪总算放开了南里，可他看见自己胖胖的手指，又去照了照镜子，瞬间又是泪流满脸，泣不成声。可我还是那么胖，先前做的嫁衣都穿不下了。南里早知道肖婉仪会有这样的烦恼，拿出一卷卷轴，道：“肖姐姐放心，只要你按照这卷轴锻炼，我保证你一个月瘦五十斤。”但你出嫁之时，定能漂漂亮亮的。萧婉仪赶紧擦了擦眼泪，接过一看，险些双眼一黑，昏倒过去。卷轴上写明，一天四个时辰都得锻炼，不得偷懒，就连吃饭也得严格控制，不得吃肥肉，更不能过量。南里扶住了欲要晕倒萧婉仪，总结道：“总归而言，就是迈开腿，管住嘴。”萧婉仪头皮发麻，艰难开口：“我知道了。”同样难受的不只有萧婉仪，还有李天师。他们花费三天到达了玄月观。清虚看见那符篆，嘴角狠狠地抽搐了两下。他不是回家继承家财去了吗？怎么还能给我玄月观收弟子？他满脸嫌弃，这几个小的就罢了，怎么还收我老头？看着年纪比我还大，小道士道道长误会了，他本事不济，硬要跟着我们来的。李天师胡子都快翘起来了，我哪里本事不济了？我是来拜访的，他就是想看看那小丫头究竟师从何人。若能在这偷学两招，就再好不过了。清虚哼了哼。直接指了指旁侧的水桶和扁担，我管你是拜访还是拜师，要想留在玄月观，就得把水缸挑满。这就是你玄月观的待客之道吗？李天师看着下山的路，双腿已经忍不住发抖了。小道士们个个激动不已，只要他们挑水，就能留下了，到时候就能跟着楚姑娘学本事了。几人二话不说，挑起了水桶就下山去。李天师不肯动，他这老骨头哪能经得起这折腾呢？你不挑水。还不走？清虚瞪着他，我乃北风观的李正奎天师，你竟让我挑水！李天师没辙，便摆出自己的身份。清虚挑眉，原来是北风观的人，那你想干嘛？贫道在京都看见阁下徒弟所用的符篆，当真是威力无穷
，就道：“我哪有这样的功力呢？那些符肯定是南里用天星笔所画，所以才有这般厉害的威力。”天星笔，李正奎睁大眼睛，甚是惊讶。据记载，玄月观的祖师爷就是凭借着一笔一剑闯下名堂，但那祖师爷一驾鹤西去，玄月观的弟子实力平平，所以北风观的人都觉得那是谣言。他见过南里的符篆，想必那天雷符都是用天星笔画出来的。若他北风观得到此笔，肯定实力大增。李正奎勾嘴一笑。匆匆忙忙的下山去了。清虚看着他的背影，笑了笑。徒儿啊，为师只能帮你到这儿了。那北风观有个紫云鼎，乃是天下第一的炼药鼎呢。零二四，知道仇还出来显摆？南里浑然不知清虚的打算。皇后寿宴将至，沈氏要带他进宫，趁机让个家知道他被寻了回来。这些日子都在学什么礼仪？南里聪颖，一看就会，完全不用沈氏操心。待到寿宴那日，他早早被拉扯了起来，任由嬷嬷和元宝他们给自己梳妆打扮，像先前一样。绣金罗裙穿在身上，又戴着小巧金冠，手腕再配一对水头极好的绿镯子。他此时此刻明白，为何那些官家小姐出入都得让人搀扶。他身子骨不错，穿戴着倒是不累，可行走落座的时候都很讲究，不然就显得太过粗鲁无礼，这让他不能迈开腿、张开手，光是站着都挺难受的。楚寒林和沈氏独带了南里进宫，马车在侧宫门停下，递了帖子检查后，便能进宫。自古以来，皇宫都如同战场。有些工人死得悄无声息，也不知道聚集了多少冤魂，所以一路走来，南里都觉得有些凉飕飕的。不过这是皇宫，他今日是来参加寿宴的，这不是他该管的事情。他在末世生存过，早已明白何为权力。他在宫里一旦犯了差错，就会连累全家，所以他必须谨慎。今日是在乾隆殿设宴，距离开宴还有小半个时辰，殿内已经来了不少人。楚寒林夫妇带着女儿一一打过招呼，不少人眼里都带着几分鄙夷，也就几个人是衷心恭喜。对南丽也是和蔼，南丽将这几个人记下，以后他们有需求，自己可以打个折，就快开宴。帝后两人便也到了，后边还跟着穆武帝的同胞妹妹、惠平长公主。众人下跪行礼。穆武帝是先帝的嫡长子，已经年近四十。自两年前先帝驾崩后，他日夜挑灯批阅奏折，与众臣商议国事，略见疲态。谢皇后盛装打扮，与镇北侯有几分相像，但南里看到他的眼睛，便知皇后其实是在病重。他强撑着出席自己的寿宴。显然是为了让群臣安心。穆武帝笑着让众人起身，众人便趁机给谢皇后贺寿，随后才纷纷落座。刚刚开宴，宫女如玉灌入的上菜，外边就传来一声通传：“誉王道，是九王爷叶思恒。”穆武帝和谢皇后脸上掠过欢喜，忙让工人准备席位。自叶思恒伤了腿不便行走后，就甚少参加宫宴。今日他前来，谢皇后笑意深了几分，神采飞扬，依旧是清风推着叶思恒进殿。他穿着一袭玄色锦袍，金冠玉带。锦袍镶着华丽的金边，针线细致，那上面的蟒龙图案绣得栩栩如生。他面容英俊，轮廓完美的无可挑剔，当即就吸引了不少人的目光。尽管不能行走，仍是透着与生俱来的金贵，让人觉得他一尘不染，高不可攀。叶思恒眼睛一扫，很快寻到南里的身影。他略施粉黛，娇俏可人。他许久才收回了目光。参见皇兄、皇嫂。叶思恒声音清冽，不用多礼。穆武帝笑逐颜开，吩咐清风推着叶思恒入座。这是他年纪最小的弟弟。也是最得力的弟弟。以前叶思恒双脚便利时，北境坚不可破。半年前，敌国见叶思恒双腿不能行走，集结兵马进攻，想要一雪前耻。可就算叶思恒无法亲下战场，他亦是用兵如神，让敌兵有来无回。穆武帝高兴不已，因为叶思恒已经封无可封，所以最后免了叶思恒的跪拜之礼，再赏赐了府邸和不少金银珠宝。可以说，叶思恒在穆国是一人之下，万人之上，也就只有他才能坐在穆武帝旁侧。此等殊荣。就连当今太子也比不得。酒过三巡后，谢皇后想起安阳侯夫人今日带了女儿进宫，她兄长日前进宫，说那位六小姐品行端正，又有点本事，就下了她的折儿，所以她便想亲见一回。听闻安阳侯的失散多年的女儿终于寻了回来，真是恭喜啊！谢皇后含笑说道。楚寒林立即带着妻女起身谢恩，得皇上和皇后庇佑。陈夫妇才能与女儿相认相见。众人方才本就见过南里，现下见他规规矩矩的谢恩，并无半点怯场和扭捏，倒是心生佩服。惠平长公主却说，果然长得娇俏可人，与侯夫人有几分相像呢。就是不知秦意是否如侯夫人一般出众，不如你来弹奏一曲，给皇后祝寿，聊表心意吧。沈氏面露尴尬，女儿不喜欢这些，她也从未想强迫女儿学这些。可惠平长公主开了口，若是回绝，那就是对皇后不敬了。对面有一姑娘起身，正是丞相家的嫡女。陆燕燕，她说道：“六小姐刚被寻回来，她大概是不会的。长公主，不如让臣女献丑吧。她虽不想与南里打交道，但绝对没鄙夷的心思。自己开这口，主要是想借机表现一番。”惠平长公主挑眉：“既如此，知道自己丑，还要出来显摆？”清冷的叶思恒忽然开口，目光凛冽。陆燕燕面色僵硬，眼睛瞬间就红了。丞相心疼女儿，忍不住说道：“小女只不过是给六小姐解围。”惠平长公主瞥了叶思恒一眼：“九弟，六小姐先前在乡野长大，肯
，引得九弟很是厌烦，所以他并不认为九弟是维护那六小姐，而是简单的想让陆燕燕难堪。他在盯着南里，声音有些刻薄：“六小姐，你母亲情谊一绝，你可要跟着好好学学。”南里心想。做官家小姐真麻烦，她本就不愿随大流，做知书达理、为丈夫洗手做羹汤的女子，所以今日不妨先给自己立好人设。承德太后耍的一手好剑法，曾救太祖皇帝于危难，可见女子也不一定要学琴棋书画。南里漫步走出，不知陆公子可愿与我切磋一二，以此来给皇后祝寿。陆正还未答话，陆燕燕有些小情绪。便已说道：“与你，你看着柔弱不堪，你在我大哥面前能过得了三招吗？”陆正能文能武，是京中出名了的。他品行不错，先是呵斥了陆燕燕一句，然后才起身道：“六小姐，你我男女力道有别，怕是不妥。零二五，换命之人大概在宫中，更别说南丽里三层外三层，连走路都费劲，怎好再用剑呢？”南丽也不管陆正是真心还是假意，道：“无妨，我但凡接不下你一招，就当我输。”他如此大口气，若是陆正不应。倒是陆家丢了脸面，陆丞相清了清嗓子：“六小姐如此盛情，你怎好再推却？”陆正无法，只好应战。工人立即准备木剑。清风有些担忧，道：“王爷，那陆公子得过江湖高手指点，六小姐应付得了吗？若是输了，安阳侯府的脸就算是丢尽了。”叶思恒看着他身影，有一下没一下的把玩着白玉杯盏，嘴角含笑道：“他能挡下你的暗器，陆正在他手下估计过不了三招吧？不一定啊。”他今日穿成这样，身法并不利索呀。清风嘟囔道：“殿内众人并不在意，单看南里那纤瘦的身影，这场切磋的胜负是无需再看了。”楚寒林却喊了一声：“陆公子，你可要使出真实力呀，别小瞧了我女儿。”这话惹得不少人眼嘴哄笑。沈氏也是来气道：“笑什么？我家侯爷是好意提醒。”惠平长公主见这对夫妇一人一句的维护，笑得更加厉害，随手摘下发髻上一只串东珠玉蝶金丝发簪。皇兄，既是切磋比试，那有点彩头才有意思吧？穆武帝点点头。与皇后也添了一对双鸾戏珠的玉镯，就连一向对这毫无兴趣的叶思恒，也出人意料的放出一串紫玉珠串，颗颗莹润饱满，色泽均匀，是难得一见的珍品。九弟，你这穆武帝惊了惊，皇兄，开始了。叶思恒打断了穆武帝的话，穆武帝只好合上嘴巴。殿中央，两人已经拿起了木剑，南里认真的提醒道：“陆公子，你的剑得拿稳了，我先让陆小姐两招，不然陆正会觉得自己胜之不武，不必让我有点累。”他穿着这身衣服拿剑，简直是一种折磨。所以想速战速决，陆正还当他想早早输了，如此才好回去坐着。哪曾想他率先出击，又快又狠。陆正当即看出他并不是绣花枕头，他刚要认真对待，他却猛然用力劈下一剑，破风声猛烈，咔嚓一声，陆正的木剑出现裂痕，硬生生的被南里劈断了，断剑往侧边飞去，惹得那户部尚书一家惊叫。然而断剑却刚好插入描金木柱上，没入三分。陆正人还没回过神来，南里已经一个剑步到了自己跟前。木剑指着他的要害，他眸光平淡，面色依旧，承让了。陆正面色有些清白，艰难地抬起右手，一手道：“六小姐剑术果然厉害。”他的右手受到震击，此刻还在剧烈颤抖着，险些连半截木剑都没法握得住。这六小姐究竟是有多大的力气？刚才安阳侯明明提醒了自己，他却没放在心上。不对，就算他放在心上，也没是无用的，因为这是力量的碾压。惠平长公主亦是紧蹙眉头，以蛮力断剑，这哪能算赢？一招半式都看不到，倒像是搬个桌子。两个糙汉比扳手腕呢，兵器都断了，就是输了。叶思恒冷冷开口：“陆公子，你觉着呢？”九王爷说的是，的确是我技不如人。陆正忙说，他回到自己的位置，手才稍稍缓过来。就算六小姐愿意与他再战一场，他也没无法握剑了。陆燕燕见自家哥哥输给了南里，脸色不大好看，但他打不过南里，只能坐在那儿生闷气。穆武帝看着南里，笑着道：“那便是安阳侯府的六小姐胜了，到前头来拿你的彩头吧。”南里先收下了长公主与帝后的彩头。最后到了叶思恒那儿，多谢九王爷，巡礼还是要谢恩的，靠近些。叶思恒说，南林有些不明所以，上前两步，叶思恒微微靠前，便抓起他的手，将紫玉手串套在了他手上。他愕然的抬眸，看见叶思恒眸中带着笑意，如同春风一般。不知怎的，他当时有些心乱，赶紧抽回了自己的手，扶了扶身子，便回了自己的位置。有人认出了那紫玉手串的来历，顿时心思各异，看着南林的面色也颇为不对劲。但穆武帝和九王爷没有挑明。他们自是不敢言语。宴席进行到一半，南里便出去透气。他去转悠了一圈，在半路上便遇到叶思恒。他在灿烂日光下越发显得华贵。日头不小，你怎么不让工人拿把伞？叶思恒问道。稍稍抬手，清风便让随行的侍女打着伞过去，给南里遮阳。我就随便逛逛，无碍。南里接过伞，折个眼神。叶思恒明白他的意思，便让随从退后，只留下清风一人。我刚看了看，这宫殿树木环绕着乾隆殿，错落有致，位置得当。乃是九龙子弃局，南里说道：“这局不仅能挡煞，还能利国利民。这不局之人挺厉害的，大有可能是换你命格的人，能换皇室中人的命格，想必也在皇宫之中。他今日愿意来赴宴
，就是冲着这来的。叶思恒面色有些深沉，这是钱国师不下的，但他三年前已经病逝，病逝了。南离紧蹙眉头，若钱国师真是换命之人，那他的灵珠是跟着陪葬，还是被他传给弟子了？叶思恒见他如此紧张，心中一片柔软。你是担忧我的命格换不回来吗？南离想着自己的灵珠。一时间没听清叶思恒在说什么，他胡乱的点点头，又道：“钱国师的住处是在何地？我能否过去看看？”“自然可以。”叶思恒心中暖洋洋的，一口答应了。钱国师一直住在四天台，就在皇宫的西南角。叶思恒让人去与安阳侯夫妇说一声，才带着南里前去。钱国师先前有好些个弟子，但在一次封印邪祟之中纷纷丧命，此后他就再没有收过徒。自他病逝后，又招了不少懂得夜观星象的有能之士。他们得知叶思恒驾临，连忙出去迎接。南里便进去钱国师的住处，转悠了一圈。如果钱国师得到过灵珠，他就能在此感知一下有没有灵珠的气息。零二六七小姐快不行了。然而四天台里里外外并没半点灵珠的气息。如此说来，钱国师并没有灵珠，也不是换了叶思恒命格的人，还真是扑朔迷离了。但他感知到灵珠还在京都城内，倒不怕找不到。从四天台出来，便直接出宫。叶思恒便送了他回府。楚寒林夫妇早一步回来，便去了香河院与老太君吹嘘。南里在今日的宴席如此争恋。二叔楚寒明听了，面露不屑，冷悠悠地说道：“这有什么好的？虽得了彩头，但也一次性得罪了惠平长公主和陆丞相等人。我上阵拼杀，尽心练兵，难道还得罪不起吗？”楚寒林反驳道：“他平日对二弟多有忍让，但干系到女儿，他绝不退缩。”沈氏嘴角弯了弯。显然对丈夫这话很是满意。楚寒明嘟囔道：“兄长这话好没意思，我也是楚家人，但我又不似你这般有功勋官职，若遭到刁难，只能打碎牙齿和血吞呢。”你也说了自己是楚家人，谁刁难你，那就是与我楚家叫板。你尽管回来说，难不成我和你大哥会不管你？老太君声音洪亮，说完后抿抿一口温茶。楚寒明一喜，说道：“有母亲这话，儿子就放心了。颖儿近日服用了北风观的丹药，身子大有好转，就是这丹药特别昂贵。”楚寒林明白他的意思。问一颗多少银子？二房就楚南英一个女儿，还是体弱多病，她怎会不上心呢？那氧气丹是一瓶售卖的，要三千两银子呢，一瓶只有十颗，只够颖儿服用一个月。楚寒明立即可怜兮兮地说道：“这么贵啊！”楚寒林有些咂舌：“侯爷，那北风观的丹药就是这么贵。”沈氏说道：“先前我也给母亲买过两颗护心丹，便要一千五百两了，虽然价格昂贵，却效果的确不差。”楚寒明忙的点头：“嫂子说的是，不仅贵，还很难买到。”此次我是托了朋友，才有机会买到这氧气丹。只要颖儿服用三个月，病症就能好全了。老太君心疼这一直卧病在床的孙女，便直接让侍女拿了一万两的银票出来。楚寒林当即阻止，说是要中宫出钱，绝不能用老太君的银子。最后是老太君拗不过大儿子，只好把银票收了回去。南里在御前与陆正切磋一事，很快就传扬开。楚阳是近水楼台先得月，也要妹妹过过招。在府里，南里穿的简便素净。也想好好锻炼一番，便收敛了力气。可就算收敛了力气，他的剑招仍是犀利。若不是他处处留手，楚阳早就不知道败了多少次。大半个时辰后，楚阳的肩膀和右手早已酸痛的抬不起剑。他喘着粗气：“六妹妹，我们明日再战吧。”南丽才刚热身，出了点薄汗，看见其余四个哥哥也来了，他眼睛一亮：“各位哥哥，你们也来与我切磋一番。”楚硕先咽了咽口水：“我只会打算盘，要钱可以，要命没有。”楚焕接着说：“我今日还得练字。”可不能在这儿废了。听说陆正的手抖了三天，他可不想受此折磨。楚言哆嗦了一下，没说话，却直接往后退了一步。三人齐齐看向楚叶，如今只能靠大哥了。楚叶无奈，他早就见识过六妹妹的怪力，若是用剑，自己的手肯定要疼上几天。所以他提议道：“我们还是比射剑吧。”他在军营里有个神箭手的称号，就算是骑射，也是百发百中。到底是大哥，怎么也得在弟弟妹妹面前争点脸面。南里叹息一声。好吧，楚寒林平日在京都也会到小教场操练，所以弓箭和箭靶都是准备齐全的。小厮们将弓箭准备妥当，又将箭靶摆放到五米开外。南里摸了把长弓，这是女子专用的，不大受力。他转头就去了兵器库，自己去挑了把长弓。那长弓差不多与他一般高，足足有三十斤重。楚叶嘴角抽了抽，这把弓可是他祖父在世时专用的，他和父亲虽能拿得起来，但射两箭便没力气了，故而一直放在兵器库存放着。六妹妹，你要么用我这把，你那把后羿弓太重了。怕是还没说完，南丽已经搭箭拉弓，嗖一声射出一箭，砰！那箭靶的中心直接被射穿了，在缓缓的倒地，扬起了不少尘土。五人目瞪口呆，他们以为六妹妹在乾隆殿的时候用尽了全力，可现在看着她只不过用了五成力。小厮赶紧去更换了箭靶，还堆了两块大石头。南丽转头看着楚叶，眼睛眨了眨：“大哥，你怎么不射？比射箭一般是比十之箭。”楚叶尴尬一笑：“能不能直接认输？他不想自取其辱了。”他总算明白南里刚才为何叹气了，原来是觉得比箭术太简单。你还没射出一箭呢，这就认输了。南里撇撇嘴
，也就九王爷能与你比试比试了。九王爷，对呀、啊，他也是天生神力，十岁就用过祖父这把后羿功。楚阳说着。眼神开始暗淡，可惜叶思恒如今双腿废了，没法拿起这样的长弓了。南里听罢，双眸泛着亮光，那他得上新点了，尽早帮叶思恒找出下咒人，如此自己就能跟他比比。心里有点兴奋，他又射出一箭，箭靶没倒，但羽箭却依旧穿过中心。楚叶犹豫片刻，才道：“六妹妹，一个箭靶三百文，三百文就三百文，二哥付钱。”六妹妹，你放心练吧。楚硕才大气粗的喊道。南里正想说自己也有银子，元宝就在后头喊道：“不好了！”七小姐快不行了，六人一惊，急忙赶去二房的院子。老太君和楚寒林夫妇也是刚到，大夫还未到，七岁的楚南营病弱许久，看上去只有五岁大。他面色紫青，身体在抽搐。楚寒明惊慌哭诉：“大夫呢？怎么还没来？”侍女道：“二爷已经派人快马加鞭去请了。”楚寒明顾不上擦泪，打开那瓶氧气丹，又想给女儿喂一颗。南丽一闻到那瓶丹药的味道，就立马上前制止，道：“这丹药有毒，零二七，誉王令牌在此。”谁敢拦路？说着，他拿过了床边的帕子，塞到楚南营的嘴里，免得他抽搐的时候咬伤了舌头。楚寒明恼怒不已，怎会有毒？这是北风观的氧气丹，有起死回生之效。南林也不与之废话，让元宝倒了杯清水过来，将那颗氧气丹放入水中。氧气丹稍稍进化，他便用银针探了探水，银针立即发黑。楚寒明瞪大眼睛，不敢置信，呢喃着：“怎会？”怎会有毒？我花了许多银子买的，先前先前都没事。这是他唯一的女儿，如今却因他的疏忽就快丧命。他浑身站立着，根本无法原谅自己。老太君拄着拐杖，心微微发痛。他赶紧服用一颗护心丹。他灵光一闪，道：“彤彤，我这护心丹是你给的，那你可有办法救救银儿？”祖母放心，南里说罢，就从布袋里先拿出一个针灸包。就算楚南营年岁小，男子们都得退出，在外等候。南里解开了楚南营衣衫。先在他胸口下了几针，控制住毒素流向心脉，再刺破楚南营的手指头，利用逼毒的符篆将毒血汇聚于指尖，使得毒血慢慢从指尖流下，毒血滴落在碗里。在此过程中，老太君和沈氏不敢说话，连呼吸声都是轻轻的，免得打扰了南里。随着毒血的滴落，楚南营的抽搐逐渐减退。南里拿下他口中的帕子，再喂了一颗清新解毒丹，净化清除体内的余毒。起针后，楚南营的面色已经好了许多。不似刚才那般紫青，待滴落的血变得鲜红，南里才给他的指尖涂抹了点止血粉。七妹妹没事了，不过她身子本就虚弱，此次中毒再次损伤了气血，以后得更加仔细的养着。南里说道。老太君和沈氏这才重重的松了口气。楚寒明进来一看，见女儿逃过一劫，又哭又笑，还不住对南里道谢。南里问道：“二叔，你那些氧气丹能否给我看看？”楚寒明的情绪好不容易平静，点点头，就将锁在匣子里的氧气丹尽数拿出，毕竟花了不少银子买的。我付钱的时候还找大夫验过，大夫都说没问题的。那大夫是可信之人，他想不明白哪里出了问题。南丽将丹药全都倒出来，辨认后道：“原来如此，是瓶子内壁沾了毒，得过上几天才会发挥出来。所以大夫当时才没有发现不妥。”哥哥们面面相觑，心想这下毒之人果真心思歹毒缜密。府里接连出事，楚寒林也不避着儿子道：“李儿，你觉着此事与先前的邪祟有没有关系？虽是手段不一样，但目标却是一致。”都是想去除家人的性命，这就得问问卖二叔丹药的人了。南里说道：“这也是线下唯一的线索。”楚寒林神色凝重的点点头，便让二弟指路。他带着府兵去抓人，不多时，兄弟俩就回来了，脸色不太对。那个商贩死了。楚寒林面色沉沉，被人投毒杀死的，已经死了有两日了。他还去大理寺问过，那商贩在京都独身一人。亲人都在外地，那些伙计不知道商贩如何得来这些氧气丹，只说商贩能够得到北风观不同种类的丹药。至于商贩靠谁得到，又如何得到，他们全然不知。沈氏担忧道：“杀人灭口，这定是冲着楚家来的。”母亲和夫人勿慌，我去一趟北风观，看看还有没有别的线索。”楚寒林说道。南丽也想跟着去，但他走了，就容易让那暗中的术士有机可乘，所以他就给了楚寒林好几张符篆防身。楚寒林带着亲兵出门后，南里又在府中设下符阵，不让邪祟轻易侵宅。安阳侯府的人这几日竟在府中等待楚寒林归家，却不想镇北侯在此时登了门。他拜见了老太君，焦急地说明来意。原来谢北汉一直惦记着弟弟的死，暗中追查抓捕各种术士道士。两天前带着一帮护卫出门，就一直没回府。镇北侯派了机队人去，皆是无功而返。无奈担忧之下，他想起了南里，便立即寻来。南里问了谢北汉的时辰八字，用五枚铜钱一占卜。才说还活着，镇北侯还没笑出来，南里又道：“但离死不远了。”镇北侯不知道自己该哭还是该笑，他要给南里跪下，求六小姐救救犬子啊！本侯只剩下这么一个儿子，他断不能出事啊！南里想起自己练剑还需要很多剑吧，干脆开了个大价钱，此去凶险，我要。他刚伸出手，镇北侯就忙的点头：“五万两，没问题。”南里其实是想说五千两，但人家说没问题，他也没问题，到时候他就把剑拔换成金刚的。老太君知道孙女本事不小。
，但仍是担忧，想让大孙子随行保护。彤彤，让你大哥与你同去吧。不用了，我没空照顾大哥。南里从占卜上得知，谢北汉正陷于危难之中，多一个人跟去，就多一分危险。他与镇北侯说了要求，就赶紧回了月容阁，准备好了符篆，背上布袋，就立即出门。镇北侯早就依他吩咐，准备了一匹汉邪宝马，还有谢北汉用过的香囊。南里利落上马，用罗盘探知了一下谢北汉的方位。便从西门出城，谁知今日西城门却被封禁，是慧平长公主要从这儿出城，前往万佛寺礼佛，仪仗队和随行侍卫浩浩荡荡，半天还没挪动半寸。听说前头马车的车轴卡住了，正在维修，救人一命，往往是在须臾之间。南里懒得再等，直接策马过去。侍卫长见有人想越过长公主的马车出城，愤怒的出来阻止，大胆！长公主还未出城，你敢越到前头来？来人，将她拿下！一声令下。便有数个侍卫出列，南力不曾停下，直接拿出一赤金令牌，大声道：“誉王令牌在此，谁敢拦路？”侍卫还未看清金令牌，但南力气势十足，已经震得他们纷纷退开，不敢阻拦。前路畅通无阻，南力策马飞奔而过，身姿飒爽。待慧平长公主挑起帘子看去，人影已经成了一枚黑点。他觉得方才那声音熟悉，问道：“那是不是安阳侯府的楚南力？零二八谢世子的第二劫难？”侍卫长回禀道：“没错。”是他，慧平长公主冷了脸。一个从乡野寻回来的姑娘，也敢越过本殿的马车？愤怒和羞辱盈满胸腔。长公主，可她有九王爷的令牌？谁人不知？叶思恒的令牌可不一般，就算是太子也得让路。九弟与他毫无干系，那令牌又何其重要？怎会给他？慧平长公主断定那是假的。马车恰好修好，她也不想去礼佛了，让车队掉头，她要进宫去。穆武帝正在御书房批阅奏折。听闻慧平长公主火急火燎的过来，便放下了奏折，宣他觐见。慧平长公主一进去，便说：“皇兄，安阳侯府的楚南里胆敢伪造令牌，罪该当诛。”寿宴刚过，穆武帝对南里有点印象：“伪造令牌，怎么回事？”慧平长公主将方才的事情说出，又恨恨地说道：“他还是伪造九弟的令牌。要知道，九弟的令牌能直接调动禁军，足以动摇国祚，还请皇兄严惩。”穆武帝听了，也是愣了愣：“九弟的，这怕不是伪造的吧？”他正想着宣召叶思恒进宫问个清楚，没成想自家九弟已经来了。叶思恒坐在轮椅上，面色阴寒。三姐，那不是伪造的，是我给他的。慧平长公主猛地瞪大眼睛：“你，你糊涂啊！皇兄让你凭借令牌调动禁军，你却将其随意交给一个女子，你莫非是想毁了穆国的江山社稷？要调动禁军，还得有我的手令。”他拿着令牌，只是出入方便些而已。叶思恒冷哼：“我自己的东西，爱给谁就给谁。三姐又何必急匆匆的进宫来告状？”慧平长公主面如菜色：“她在乡野长大，竟也敢勾引你，妄想做皇家妇。九弟连如此重要的令牌都交了出去，是什么心思？她岂会猜不出来？”叶思恒听了这话，眼神登时变冷，阴晕着杀气。三妹，慎言。穆武帝忙呵斥了一声：“你是长公主，怎能说出这种话来？”还不快回府面壁思过！慧平长公主浑身也在微微发抖，无论是以前还是现在，她都不敢对叶思恒说一句重话。穆武帝及时提点惩罚，倒让他如蒙大赦，赶紧谢罪，匆匆离去。叶思恒全身冰冷的气息还未散去，他不悦道：“皇兄，再有下次，你休想护他！”是是是，他如此不知分寸，朕下次也不会护他了。穆武帝笑了笑：“你既是对楚六小姐有意，不如朕给你们赐婚。”他抿了口茶，刚抬头。就发现叶思恒不见了人影，人呢？穆武帝问道。清风侍卫已经推着九王爷离开了。旁侧的太监总管说道：“话还没说完呢，怎么走得那么快？九王爷肯定是担忧六小姐，去寻人了呗。”皇帝和太监相视而笑。南里骑马西行一个时辰，那带路的纸鹤就烧成灰烬。前头是一座荒废的宅子，前头还竖着一个石碑，写着“灵剑宗”三字。他倒听清虚说过这地方。五年前，灵剑宗遭逢仇家洗劫，全派两三百人尽数被屠，因为他们死得不瞑目。灵魂逗留在此地，一直心心念念报仇雪恨，所以此地是怨气冲天。若有不知情的人进去留宿过夜，第二天只会变成尸首一具。有点本事的玄门中人也不敢随意靠近。看见拴在附近树上的马匹，南里就知道谢北汉肯定带人进去了。他若要收服那么多恶鬼，会很消耗功力。最好的办法是在天黑之前把人带出来。南里也把马拴好，就抬不走了进去。这灵剑宗曾遭过大火焚烧，大部分已成了废墟。自他一踏进去，就有冰寒之意包裹着自己，但他修为不低，这点怨气侵蚀不了他。越往里走，怨气更重，重重树荫已经看不到日头了。有几个不长眼的恶鬼冲撞上来，南里顺手将其收服，锁在玄铁葫芦里。前头有刀剑的铿锵声，南里立即加快脚步，穿过一道长廊，只见那废墟中央，谢北汉带着几个护卫，正与纸兵斗成一团。那些纸兵有数十个，却是刀剑砍不破。相反，谢北汉等人已经伤痕累累，在苦苦支撑着，因为周围设下一个符阵，将谢北汉等人困在里头，他们根本无法逃离。南里拿出玄月剑，当即破开了符阵的一个口子。眼见纸兵齐齐攻击，要将谢北汉等人的头颅割下，他祭出一道火符。
将前头的纸兵烧毁。谢北汉喘着气，侧头一看，一缕阳光透进来，南丽的身影更似天神降临。他鼻子一酸，哽咽喊道：“六妹妹，你没死就好。”南丽挡在他们前头，暗暗松了口气，差点就死了。这些纸做的东西坚固无比，刀剑都砍不破。谢北汉险些抱着他哭起来。他长这么大，还没见过这么玄乎的东西，只是被施咒的纸兵，用火或者水就能解决。南丽瞥了他们一眼。那眼神分明就是说，你们的脑子呢？谢北汉一噎，也觉得丢脸。但他们被困身在此，脑子慌乱，根本想不到这一茬。南里在用了火符，收拾了余下的纸兵，便给了他们一瓶丹药，先治伤。谢北汉先服用了一颗，气息平稳了许多，丹田也暖烘烘的。他被众人护着，伤的不算严重。他赶紧给护卫喂药和包扎，一点柿子的架子都没有。趁着此时，南丽想将符阵破开，但四周事物又在变换，符阵改变还加强了。他微眯眼睛，道：“想来阁下也不是鬼，怎就不能出来见日光呢？”结结，那人站在符阵前头，有迷雾遮掩，看不清容貌，但笑声甚是诡异。一个将死之人，没资格见我的真面目。你对自己的符阵很有信心呢？南丽挑眉，一步步慢慢走向前。你三番四次坏我好事，的确是有点本事，可跟我比还是差点。那人言语高傲。显然不将南丽放在眼里，南丽轻笑一声，双指往玄月剑上一抹，指尖已经破开，血染红了木剑，那就来比一比。他双眸凛然，玄月剑往符阵边缘一砍，灵二九为救心上人，满嘴谎言。瞬间，那符阵强行被破开一个口子，狂风大作。南丽抬眸，冷傲孤清又盛气凌人，又散发着傲视天地的强势。他身影极快，直逼站立在自己跟前的术士，一剑刺出。又有一卷冷风飘散，人影如同云雾散开，一个稻草做的人偶掉落在地，上面还贴着一张傀儡符。南离撇撇嘴，真身竟不在这里，看来这人道术不低，竟能以假乱真，险些瞒过他的眼睛。六妹妹，谢北汉奔了过来，你流血了，我给你包扎，我没事，就破了点皮。南离看了看天色，天快黑了，快走，一入夜。灵剑宗的冤魂就会肆无忌惮的出来，他自己能够抽身，但谢北汉等人已经精疲力尽，意志力不坚定，很容易丧命于此。几人互相搀扶，直奔出口。天空如同有墨汁泼洒，很快就暗下来。他们走了一段路，前头的南丽很快停下来，道：“路被封了，前面不是有路吗？”谢北汉眨眨眼，虽然有些昏暗，但他看得清楚。南丽贴了一块小石头过去，小石头似是投入了湖中，竟凭空的不见了踪影。谢北汉几人面色惊恐，起了一身的鸡皮疙瘩。有个护卫年纪小。意志力还不坚定，率先哭了起来。这是鬼地方，这究竟是什么鬼地方啊？他神志一崩溃，就容易让恶鬼有机可乘。一缕阴风袭来，想要侵占他的身体。南离眼明手快，在他身上贴了一张护身符，道：“就是有鬼的地方，有我在，不会让你们在这儿出事的。”说着，他眼眸掀起，凭空就掐住了那恶鬼，又将其收服。众人心思稍定，然而下一刻，南离又说：“准备一下，我们得杀出去了。”谢北汉不明所以，还有纸兵吗？没见着呀，没纸兵。但有恶鬼，南里双手迅速结印，金光掠过，让他们暂时能看到鬼魂。他们眨眨眼，便已看见数十脚不着地的人影，要么舌头有三寸长，要么是身中数剑，肠子还往外流窜，还有其他的死相，让谢北汉等人白眼一番，直接晕倒了过去。南里脸黑如锅底，赶紧设了符阵保护他们，又再去掐了掐他们的人众，几人瑟瑟发抖，抱成一团。六小姐，我们不想杀出去，要么在这儿等到天亮吧。此地怨气重，你们在这待上一晚，轻则神志不清。重则丧命于此，灵魂也会锁在此处。南丽面无表情地说道。他们互相看了看，想哭都哭不出来了。谢北汉若声问道：“灵魂锁在此处，会会如何？受尽折磨，无法投胎。”南丽沉声说：“你们听着，只当他们是敌人砍杀就行了。只要将他们收服了，就会有生路了。”灵剑宗的冤魂怨气过重，只想拉着活人垫背。南丽只能以暴制暴了。谢北汉吞了吞口水，可我们没桃木剑啊，这个简单。南丽拿出天星笔。在他们的剑刃上画符，冤魂已经在撕扯保护的符阵。南里额头沁出细汗，尽量让自己动作快些。哎，这五万两可不好赚。与此同时，灵剑宗外一对黑甲卫站在两侧，清风推着叶思恒到了前头。因为路不平，难以再前进一步。月光似冰，从里吹出来的风，更如冰窖中吹出来的一般。叶思恒左腕的桃木手串正在微微发热，他细长锐利的黑眸微眯，便道：“扶本王进去，王爷。可你的腿……”清风蹙眉，王爷双腿并非是毫无知觉，而是站起来每走一步，都似是在刀子上行走。叶思恒懒得废话，便自己撑着轮椅慢慢起身。清风惊慌，赶紧扶着，才不过走了两步，叶思恒额头已经沁出豆大的汗珠。只是他眉头不曾紧蹙过。走进了灵剑宗，阴风立即卷来，桃木手串发烫的更加厉害。但阴风袭来的时候，又迅速被驱散，根本进步的叶思恒的身。本王乃当今玉王，灵剑宗宗主何在？叶思恒站直，身躯凛凛，一双黑眸深邃。神色淡漠，有万夫莫敌之威风。冷风卷起，叶思恒和清风都衣上都被扬起。灵剑宗的宗主现了身。
，他人手分离，右手捧着自己的头颅，言语轻蔑：“当年见你，你还是鲜衣怒马的少年郎，没想到你如今竟成了个瘸子。”他做鬼许久，鬼力非凡，自然能在人前现身。叶思恒也不恼，只是淡淡说道：“本王有一重要的人在里头，还请宗主放人。”林剑宗主，莫不是那个女的？是她。林剑宗主登时横眉竖眼，异常愤怒。我也想她走。他收了我不少弟子，还险些将几人打得魂飞魄散，简直是可恶至极。他们生前已经死得很惨了，没想到死后还要那么惨。清风扑哧一声笑了出声，六小姐果真够狠啊！林剑宗主怒目，你这小子是活腻了吗？清风赶紧忍住了笑意，道：“宗主，即使如此，你就赶紧把路开了，让人出来嘛。那位姑娘道法一绝，你难不成真想全派上下魂飞魄散吗？我倒也想，但有个术士先前来此布阵，想要破阵，要么他们死在里头。”要么我们魂飞魄散。林剑宗主鬼面凝重，叶思恒终于蹙了蹙眉头，倒是个狠人，这定是交谢北哲七杀阵的人，所以我可要先说一句对不住了。林剑宗主说着，我不能看着弟子们魂飞魄散，待阵法破后，你就进来给他们收尸吧。鬼影欲要飘散，叶思恒却道：“你们在此盘桓多年，不过是想报仇雪恨，本王已查到了凶手。”这话一出，众多冤魂聚集过来，清风只看得见林剑宗主。却也能感受冷意加重了不少，不由得抖了抖。林剑宗主逼近，头颅飘在半空。你骗我？你怎会管我林剑宗的仇？叶思恒，你为了救心上之人，竟然满嘴谎言。本王从不说谎话。你林剑宗之所以惨遭灭门大祸，是你们救下了那帮被拐卖的姑娘。那拐卖的头子正是前大理寺青州圣，他怕事情败露，所以雇佣杀手将你林剑宗灭门。叶思恒说道。林三林倒是他自作多情了。林剑宗主听了他一席话，与其他怨灵一起。又哭又笑，苍天无眼！我林剑宗但行好事，不问报酬，却因救下几个姑娘，遭灭门之祸，真是可笑，可笑啊！一时间怨气冲天，阴风更加凶猛。这法阵以他们的怨气维持，瞬间变得凶狠坚固。清风心一个咯噔，这可怎么办才好？然而叶思恒不慌不忙，接着道：“周胜已经收押审讯，本王会查出幕后之人，还你们林剑宗一个公道。我们不要公道，只要他们偿命，只要他们偿命。可你们出不了此地，若想他们偿命，只有本王能帮你们。”叶思恒微扬下巴。开口威胁，清风也赶紧劝道：“是啊，你们相信王爷，王爷定能帮你们手刃真凶。其实没有今夜，王爷也会替你们讨回公道的。”林剑宗主已然泪流满脸，他一生光明磊落，若不是惨死，也不会怨气冲冲困身于此。没想到五年之后，还有人记得林剑宗的仇，愿意替他们报仇。多谢九王爷！几乎是在一瞬间，阴森的怨气消散。他们并非想强行留在这里害人，而是没有人记得他们惨死，没有记得他们的仇恨，所以才怨气难消，无法去投胎。林剑宗主知道。叶思恒承诺的是定会做到，所以怨气也得到了净化，他们也随风散去，纷纷飘去投胎了。阵法没了怨气的加持，很快就不攻自破，重重迷雾随即散开。太好了，路开了。随着谢北汉的一声叫喊，已看见南离一行人从废墟中走出。他神色疑惑，却见有两人站在前头。清冷月色下，叶思恒身姿纤瘦，侧脸轮廓如刀削一般。他轻轻一笑，棱角顿时柔美了起来。六小姐。你没事吧？九王爷怎么来了？南丽有些惊诧，知道你拿着令牌匆忙出城，便跟随过来看看。叶思恒刚说完，身子就晃了晃。他忍痛站得太久，早已将体力消耗的差不多了。清风惊慌，忙让黑甲卫将轮椅抬进来。南丽隐约猜到怨气忽然消散，与叶思恒有关。他快步走过去，吩咐清风脱掉你家王爷的鞋袜，卷起他的裤子。清风忙得点点头，依言照办。黑甲卫举着火把。将四周照得明亮，只见叶思恒的两条小腿有不同程度的腐烂，普通人只当这是中毒所致，而南里可以清楚看到那咒术的煞气围绕着伤口，所以才让伤口久久不能痊愈。谢北汉在后头看了一眼，也是倒抽一口冷气。叶思恒脸色和唇色皆是清白，却说：“本王无大碍，你站了好一会，煞气会顺着你的气血绕到你身体各处，怎会无大碍？”南里拿出针灸包，在上面烧了一张纸煞符，他让清风举着火把靠近点，便眼明手快，迅速下针。片刻后。叶思恒紧蹙的眉头舒缓开来，煞气遏制住了，聚拢回了叶思恒的小腿间，再配以安神符和止煞符，叶思恒的情况也就稳住了。清风擦了擦冷汗，赶紧道谢，多谢六小姐，不必。南里问道，该是我道谢，多亏了王爷消除了林剑宗众人的怨气，他知道他们冤屈，并不想将他们打得魂飞魄散。可叶思恒的出现，帮他扭转了局面，现下是皆大欢喜了。清风替叶思恒穿回了鞋袜，黑甲卫再拿来水和干粮。果然，谢北汉困在废墟许久，早已饥肠辘辘。南丽也随意坐着，吃点东西补充体力。叶思恒就趁机说起了林剑宗的案子，接着道：“周胜将罪责都揽上身，没有供出幕后之人。看来那人位高权重。”谢北汉咽下了嘴里的东西，拐卖几个姑娘也要杀人灭口，这水不浅啊！他是镇北侯，姑姑是当今皇后，当然明白有些事不像看起来那么简单。叶思恒冷冷瞥了眼谢北汉，无论深浅。
，又教训道：“此次你可长记性了。”谢北汉心有余悸，他被引入灵剑宗废墟的时候，便已经后悔了。护卫为了保护他。十人只剩下四人，他明明是想替弟弟报仇，现下反倒搭上更多条人命。我知道错了，谢北汉嘟囔道。南丽也郑重说道：“此人的道法不低，你切不可独自行动去招惹他。”谢北汉忙的点头。若不是六妹妹及时赶到，他早已经被那些纸兵给剁了。众人再歇息了一下，便到了附近的一馆落脚。南丽劳累许久，沾枕就睡。一日一早。清风就来喊他起身，说是准备好了早膳。早膳摆在叶思恒的房间，南里精神奕奕地坐下，看见叶思恒气色尚好，就知道他昨晚睡得也不错。一看早膳竟都是和他口味的肉包子和糕饼，王爷也爱吃这些吗？他顺口问道。那日寿宴见你多吃这些，便让人做来了。叶思恒说，南里眨眨眼，心想叶思恒真是太客气了，自己昨晚不过是帮他遏制住了煞气，但起因也是因为他帮了自己啊。这会儿谢北汉冲了进来。眼睛一亮，九王爷，你真够可以的，竟还让人去王府把厨子带过来。清风没给他搬凳子，他自个儿就挪了张凳子过来，又说：“既然王爷如此用心，那我就不客气了。”他率先拿个肉包子啃起来，见南丽愣着，还催促他赶紧吃，千万别客气。南丽恍惚的点点头，原来九王爷本就如此照顾小辈，原来他并不是特别的。叶思恒面色沉了下去，谢北汉这不要脸的，快把早膳都吃光了。相反。南里就吃了两块糕饼垫垫肚子，他正要问他要不要吃点别的，一管大堂就响起了熟悉的声音：“小二，来壶热茶。”南里出去一看，果真是自己亲爹，欣喜喊道：“父亲！”楚寒林穿着劲装，英姿飒爽，看见女儿一时惊讶：“李儿，你怎么在这？有点小事。”南里没打算言明，让楚寒林担忧：“掌门师兄，就是他。”后头有人指着南里喊了一声，正是先前在萧府见过的李正奎。